Assalamualaikum. Aadbhutu deer action tehat purto me episode ya apna desh shabai ke shad aur amantron jana thi. Ami Ahmed Babu. Kya manat sen apna ra? Aasha kuri shabai bhalo at sen. Ami allar hamote bhalo at si alhamdulillah. To chole na ham action tehat purto me episode niya apna deer katse. Aar ei episode ta ashole shoni bare holo er karon hote ei gato kal. Aamader bijor ratri gaye the Ramzan maashe na apna na janen sheshir dosh bijor ratri the Lailatul Qadar hor shambh banat se to shudrang amra e episode t shukro bare puri borte shoni bare niyashlam aur airport theke shababik bhabe hobe aur shamne chole asse eid special episode apna the shabai ke request kore chilam amader ke kahani paran apna paadhiye chen oni ki kahani paadhiye chen bishesh kore likhe kahani paadhiye chen oni ke to apna the ke request korbo ja apna na kindly jara voice record paata the chan এখনো পাঠিয়ে দিন সময় আছে এখনো আর আসলে বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান হতে গেলে বৈচিত্র্যময় কাহিনী লাগে এবং আপনাদের বৈচিত্র্যময় ভয়েস প্রয়োজন কণ্ঠ প্রয়োজন আপনাদের বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কণ্ঠ এক এক রকম এক এক জনের কাহিনী বলার স্টাইল এক এক রকম এবং সেটাই আমরা চাই যেন আসলে একটা বৈচিত্র্য থাকে আর আপনারা জানেন অদ্ভুত হচ্ছে বিশুদ্ধ ভৌতের গল্পে অনুষ্ঠান শুধুমাত্র ভৌতিক কাহিনী হয় এখানে যে ভৌতিক ভয়ের কাহিনী থাকবে এছাড়া কিন্তু কোনো রকমের কাহিনী আমরা চেষ্টা করি প্রচার না করার জন্য যাই হোক আজকে চলে এসেছি এবং চলে যাব কাহিনীতে এখন আমি চলে যাব কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফিরে আসবো আপনাদের কাছে কাহিনী নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন চলে এলাম অদ্ভুত উড়েতে আপনাদের জন্য প্রথম কাহিনী নিয়ে আর কাহিনীটি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন ডক্টর আরিয়ান রংপুর থেকে আরিয়ান আমার আমার কাছে বলেছেন যাতে তার পুরো পরিচয়টা আমি গোপন রাখি তিনি নিজের পুরো পরিচয় গোপন রেখে কাহিনী শেয়ার করতে চাইছেন তো আমি সেভাবেই শেয়ার করছি তিনি বলেছিলেন তার নাম যেন আমি শুধু ডক্টর আরিয়ান বলে বলি যাই হোক আমি সেভাবে শেয়ার করছি আরিয়ানের কাহিনী এবং তার নিজের জীবনের একটা কাহিনী আমি আমার মতো করে শেয়ার করব। তো চলে যাচ্ছি আরিয়ানের কাহিনীতে অনেক বছর আগের কাহিনী প্রায় আঠাশ বছর আগের তখন আরিয়ান বেশ ছোট ছিলেন তিনি তখন ক্লাস ফোরে পড়তেন ক্লাস ফোরের স্টুডেন্ট এবং সেই চটপটে দুষ্টু দৌড়াদৌড়ি করতেন পড়াশোনা করতেন এরকম একটা ছোট্ট ছেলে ছিলেন তিনি আর তার বাসার মাঝে ছিল তার বাবা মা এবং তার এক ভাই বড় ভাই তার বড় ভাই তার থেকে বেশ বড় বাট তার সাথে বেশ সক্ষতা ছিল আরিয়ানের বাবা একজন সরকারি চাকুরে ছিলেন এবং তিনি তার চাকরির প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলায় থাকতেন সব সময় তিনি থাকতে পারতেন না তাকে তার প্রায় বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো তাকে পোস্টিং এবং নানা রকম আলাদা রেসপন্সিবিলিটির জন্য তাকে যেতে হতো বিভিন্ন জেলায় এবং সেখানে গিয়ে তিনি মোটামুটি মাঝে মাঝেই অন্যান্য জায়গায় থাকতে হতো তাকে ট্যুরে যেতে হতো তাকে আর তাদের তখন পোস্টিং ছিল বরগুনা জেলায় তো যাই হোক এরকম একটা জায়গা আপনারা বুঝতে পারছেন বরগুনা একটা সরকারি কোয়ার্টারে আরিয়ানরা থাকতো এবং প্রায় যেহেতু তাদের আরিয়ানের বাবা সরকারি চাকুরে তাকে যেতে হতো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার ফলে আরিয়ানের পড়াশোনাটাও বিভিন্ন স্কুলে হয়েছে যাই হোক যখন সে ক্লাস ফোরে পড়ে তখন তারা বরগুনায় ছিল এবং সেই সময়টা বেশ সুন্দর কাটতো তার আর তার বড় ভাইও দেখা যেত ঢাকায় পড়াশোনা করত কিন্তু ছুটিতে এসে সময় কাটাতো বাড়িতে বেশ তো সেই সময়কার কথা যে কোনো একদিন তখন আরিয়ান তার ভাই এসছে এবং ভাইয়ের সাথে খুব সুন্দর সময় কাটাচ্ছে এবং তারা একসাথে ভাই বয়সে বড় হলো তার সাথে অনেক খেলাধুলা করত গল্প করত এবং তাদের মাঝে বেশ সক্ষতা ছিল এরকম হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটা পরিবারে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের মাঝে বেশ সক্ষতা থাকে এবং তারা বেশ সুন্দর সময় কাটায় একসাথে যেরকম আমি কাটিয়েছিলাম আমার মামাদের সাথে তো সেরকমই আমি বুঝতে পারছি যে আরিয়ান খুব সুন্দর একটা সময় কাটাতো তার ভাইয়ের সাথে তো একবার যেটা হলো আরিয়ানের ভাই আসলো এবং তারা তিনি এসে বেশ সুন্দর একটা সময় কাটালেন তারা একসাথে খেলাধুলা করলো গল্প করলো এবং আরিয়ানের জন্য বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসছিল খেলার জিনিস তো বেশ সুন্দর সময় কাটলো তাদের কিন্তু সেই 
সুন্দর সময়েরও একটা শেষ আছে তখন আরিয়ানের ভাইকে চলে যেতে হচ্ছে ঢাকায় তার কাছ থেকে বিদায় নিল আরিয়ান বেশ কান্নাকাটি করলো মন খারাপ ভাই চলে যাচ্ছে তার বেশ ক্লোজ একটা ফ্রেন্ড তার ভাই তো ভাই এক সময় বিদায় নিয়ে চলে গেল তো ভাইকে বিদায় দিয়ে এসে প্রচন্ড মন খারাপ হলো আরিয়ানের মানে খুব মন খারাপ মানে মন খারাপ মানে এরকম মন খারাপ আপনাদের অনেকেরই হয়তো হয় প্রিয় কাউকে বিদায় দিয়ে আসলে দেখবেন যে মনটা খুব খারাপ থাকে আর যখন ছোট থাকে তখন মানুষের মন মানতেই চায় না তো এরকম একটা অবস্থা আরিয়ান বাসায় এসছে মন খুব খারাপ কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না তার কিছুক্ষণ পরেই আসলো তার হাউস টিউটার যিনি তাকে পড়াতেন তো হাউস টিউটারের পড়ানোর স্কেজুল ছিল সপ্তাহে ছয় দিন তিনি ফ্রাইডে ছাড়া প্রতিদিনই আসতেন এবং সন্ধ্যার সময় এসে আসি আরিয়ানকে পড়াতেন তো সেই দিন ভাইকে বিদায় দিয়ে আসছে আরিয়ানের মন বেশ খারাপ এই সময় আর টিচার যখন আসলেন আরিয়ান আসলেই বা খুব মানে মন খারাপ করে বলছে স্যার আজকে পড়বো না আজকে পড়তে ইচ্ছা করতেছে না তো স্যার বললো কেন পড়বো না বলে যে ভাইয়া চলে গেছে মনটা খুব খারাপ আজকে প্লিজ আমাকে পড়েন না তো টিচার বলতেছেন যে না 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 একটু তো পড়তেই হবে তুমি অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা ম্যাথ করো তুমি ম্যাথ করলে তারপর তোমাকে আজকে ছুটি দিয়ে দিব তো আরিয়ান বলছে স্যার প্লিজ অনেক রিকোয়েস্ট করতেছে তো স্যার কথাই শুনে না তো এখন কি করবে আরিয়ান বাধ্য হয়ে পড়তে বসলো তো পড়তে বসে আসলে সে মনই বসাইতে পারতেছে না দেখতেছে যে কিছু লিখতে যে লিখা আসতেছে না যখন সে ম্যাথ করতে যাবে সে গুনতে যে তখন মানে তার মানে সে গুনতেও পারতেছে না ঠিক মতো এরকম একটা তার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে ভারী হয়ে আছে এরকম মেন্টাল স্টেট কিন্তু বাচ্চাদের হয় বাচ্চাদের কেন বড়দেরও হয় অনেকে আবার বড় অবস্থা বাচ্চাদের মতো মানসিকতা থাকে যাই হোক আনিয়ানের মনটা বেশ খারাপ ছিল সে টিচারের সাথে কনসেন্ট্রেট করতে পারতেছিল না পড়া কারণ কোনো একটা কারণে টিচারও বুঝতে পারছে না যে আসলেই ওকে দিয়ে যে আজকে পড়াশোনা হবে না এরকম একটা অবস্থা তো আরিয়ান যখন এরকম মানে পড়ায় মন বসাতে পারছে না তখন তার মাথায় হঠাৎ করে একটা দুষ্টমি চিন্তা আসে তো যাই হোক এই দুষ্টমি চিন্তা বলার আগে আরিয়ান কিন্তু একটা ডেসক্লাইমার দিয়েছিল আগে কাহিনী শেয়ার করার আগে সে বলেছিল আমি সমস্ত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যারা অদ্ভুত শোনেন তাদেরকে একটা আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই কখনো অতিপ্রাকৃত জিনিস নিয়ে দুষ্টমি করবেন না বা সেগুলো নিয়ে মজার কোনো কাজ করতে যাবেন না এর ফলে অনেক ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে আরিয়ানের যেটা হয়েছিল তো সেই জিনিসটা আরিয়ান বলছে তো তার মনে তখন একটা দুষ্টমি চিন্তা আসে দুষ্টমি চিন্তাটা এরকম আসে সে হঠাৎ চিন্তা করে স্যারকে কোনোভাবে যদি একটু ভরকে দিতে পারি যে আমি কোনো একটা প্রবলেমে আছি আমি অসুস্থ বা কিছু একটা হয়েছে আমার হঠাৎ তাহলে স্যার হয়তো ছেড়ে দেবেন তো এখন আমি এটা কিভাবে দেখাবো আমি কি বলতে পারি হঠাৎ পেটে ব্যথা করছে বা কিছু তো স্যার তো বুঝে ফেলবে যে এই পড়া ভাগি দেওয়ার জন্য করতেছে তো সে বুদ্ধি আটে যে আমি এক কাজ করি ওই বাসার জানলার সামনে জানলার সামনে দিয়ে হঠাৎ বলি স্যার এখানে কি জানি একটা দেখছি তো এরকম একটা চিন্তা করে সে করে কি হঠাৎ করে জানলার দিক তাকায় সে লাভ দিয়ে পিছনে সরে যায় দুই হাতে মুখ এরকম ঢেকে তো স্যার বলে যে কি হয়েছে তোমার কি হয়েছে স্যারও তাকায় জানলার দিকে দেখে কিছু নেই স্যার বলে কি হয়েছে তোমার তুমি এরকম করতেছো কেন আরিয়ান ভয়ে কেমন একটা মানে অভি অভিব্যক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে সে খুব ভয় পাইছে তো সে স্যারকে বলে স্যার ও ওইখানে কি যেন একটা দেখছি স্যার স্যার ওখানে কি যেন একটা দেখছি বেশ ভয়ের একটা এইখানে ও কি দিছিল এরকম কেউ আমাদের বাসায় নাই স্যার তো স্যার বলতেছে কি দেখছো তুমি বলে স্যার কি একটা মুখের মতো দেখছি এখানে বেশ বেশ ভয়ের ছিল স্যার স্যার তখন বলতেছে যে তুমি এরকম দেখছো তোমার কি অবস্থা তো স্যার তখন বলে তোমার আম্মুকে ডাকো বলে স্যার আমি যেতে পারবো না স্যার আমি ভয় পাচ্ছি তো টিচার অগত্যা খুবই মানে ই হয়ে যায় তিনি বলে যে তুমি ডাকো তোমার আম্মুকে বলে ওকে গেটের কাছে নিয়ে যায় মানে দরজার রুমের দরজার কাছে তো আরিয়ান এমন একটা ভাব করতেছিল যে সে দরজার কাছেই যাবে না স্যার তাকে আসতে করে ধরে বলে আচ্ছা আমি আসি সাথে চলো তুমি এত ভয় পাইছো কি দেখছো তুমি তো আরিয়ান দরজার কাছে যায় যে বলে আম্মু আম্মু বলে ডাকে তো তার আম্মু আসে কি হয়েছে তো বলে আম্মু আমি দরজার কাছে কি যেন একটা দেখে ভয় পাইছি আশ্চর্যের একটা ব্যাপার হয় যে এই ব্যাপারটা হয় যে এত আশ্চর্য ব্যাপার আরিয়ান কিন্তু তার মাকে বলছে যে আমি কিছু একটা দেখছি কিন্তু হঠাৎ করে তার শরীরে জ্বর ওঠা শুরু হয় মানে প্রচন্ড জ্বর উঠে যায় খুব দ্রুত তার টেম্পারেচার রেইস করে তো তার মা এটা বুঝতে পারে হাতটা ধরে দেখে যে হঠাৎ করে ছেলের শরীর অনেক গরম এবং আরিয়ান সে নিজেও তখন কেমন যেন একটা ডিজি ফিল করতে থাকে মানে তার কাছে মনে হচ্ছে হঠাৎ করে তার মাথাটা জানি কেমন খোলা হয়ে গেছে অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে তো সে চিন্তা করতে থাকে যে নিজেই চিন্তা করতেছে যে কি হলো আমি তো কিছু দেখি নাই আসলে আমার কেন এরকম হচ্
ডানা বেঁধে উঠতে থাকে সবকিছু ভয় ভয় লাগতেছে সে ডানে বামে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে কেউ তার কাছে ছুটে আসবে এখনই জানালার দিকে সে তাকাতেই পাচ্ছে না এবং তার জ্বর বেড়ে গেছে তো আরিয়ানার মা খুব চিন্তায় পড়ে যায় সে বলে বাবা তোমার কি হয়েছে তাকে তাড়াতাড়ি কাছে আনে দেখে তো খুব দ্রুতই ছেলের গায়ের টেম্পারেচার বেড়ে গেছে তো টিচার বলে যে আসলেই দেখেন আপা যে ওর কি যে হলো হঠাৎ করে তো বলে হ্যাঁ ভাই ওর গায়ের টেম্পারেচার বেড়ে গেছে আপনি ওকে আজকে ছেড়ে দেন হ্যাঁ ও আজকে ছেড়ে দেন ও ওর জ্বর উঠছে বুঝলাম না কি ব্যাপার তো আমি দেখি ও সুস্থ হলে আপনাকে জানাবো আপনি বরং কালকেও এসেন না তো এরকম বলে দেয় তো টিচার বলে আচ্ছা ঠিক আছে আপা আমি তাহলে চলে যায় আজকে তো টিচার চলে যায় আরিয়ানের আম্মু আর আরিয়ান বাসায় আরিয়ানের আব্বু তখন ট্যুরে আছেন তিনি বাইরে গেছেন তার অন্য জেলায় তার কাজ পড়েছে তিনি সেখানে আছেন আরিয়ান খুব ভয় পাইছে এবং সে তাকে নিয়ে তার মা তাড়াতাড়ি তাকে ওষুধ খাওয়ায় মানে টেম্পারেচার নামার জন্য যেটা বাচ্চাদের সেটা খাওয়ায় আর তার শরীর স্পঞ্জ করে দেয় বলে বাবা তাকে শুয়ে রাখে শুয়ে বলে যে তুমি ঘুমাও তুমি ঘুমাও তুমি চিন্তা করো আম্মু আছে না সাথে তো তার মা দোয়া পড়ে তাকে ফু দিয়ে দেয় পাশে বসে থাকে তো এরকম অবস্থায় আরিয়ান মানে শুয়ে আছে তার কাছে মানে মানে কেমন জানি সবকিছু ঘোলা ঘোলা লাগতেছে মনে হচ্ছে চারিপাশে বাস্তবতা নেই মনে হচ্ছে সে অন্য একটা পরাবস্তব জগতে আছে যেখানে নাকি মানে আসলে ফিল করতে পারতেছে না বাস্তব জগৎটা মনে হচ্ছে স্বপ্নে দেখতেছে এরকম লাগতেছে তার কাছে তো জ্বর হলে অনেক সময় এরকম লাগে তার মা তার শরীর স্পঞ্জ করে দিয়ে তাকে ওষুধ খাইয়ে সোয়া দিল এবং তাদের কোয়ার্টারটা ছিল ওই জায়গায় একতলা অংশ এবং একতলার পাশে জানালা ছিল আর সময়টা বেশ গরমের সময় তো রাত হয়ে গেছে তার মা ভাবলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আর দরকার নেই সে আরিয়ানের রুমটা ছিল সেখানে বলল যে মানে আরিয়ানের রুমে আরিয়ান শুয়ে ছিল তো ভাবলো যে আচ্ছা ঠিক আছে থাক ছেলে এখন রাত হয়ে গেছে ও শুয়ে থাক তো রুমের ডিম লাইটটা অন করে দিয়ে তার মা তাকে শুয়ে দিয়ে চলে যায় পাশের রুমে তো ভূমি আছে আরিয়ান হঠাৎ করে তার কাছে মনে হলো যে জানালার ওই পাশে মানে জানালার কাছে আচ্ছা অন্ধকার ছিল গাছের ছায়া পড়তেছিল মানে বাইরে যে আলো আকাশের আলো এবং দূরে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো সেই আলোতে কিন্তু হালকা একটা আলো তৈরি হয়েছে সেখানে এবং সেই আলো আধারিতে হঠাৎ তার মনে হলো জানালার কাছে সে একটা অবয়ব দেখলো একটা মুখ এবং মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখান থেকে মানে বোঝা যাওয়ার কথাও না কারণ বাইরে অন্ধকার আলো আলো আধারি এবং পেছনে আলো এবং সেই আলোর সামনে পড়ছে মুখটা বোঝা যাচ্ছে জানালার কাছে একটা মুখ এসে দাঁড়াইছে এবং দুই হাতে জানালার গ্রিলটা ধরছে মানে বেশ ভীতিকর লাগলো আরিয়ানের কাছে আরিয়ান হঠাৎ করে চোখ খুলছিল তখন চোখ খুলে সে দেখতেছে জানালার কাছে একটা অবয়ব দুই হাতে গ্রিলটা ধরা এবং চুল ছাড়া এবং সেই চুলটা হালকা বাতাসে উঠতেছে সে বুঝতে পারছে একটা নারী মূর্তি এবং খুব সুরেলা কণ্ঠে তাকে বলল যে তুমি খুব দুষ্ট তুমি দুষ্টমি করো অনেক বেশি তোমাকে আমি নিয়ে যাব তুমি তোমাকে আমি নিয়ে যাব তোমাকে আমার অনেক ভালো লাগছে তোমাকে আমি নিয়ে যাব আরিয়ান প্রচন্ড জোরে মা মা বলে চিৎকার করে ওঠে এবং সে লাভ দিয়ে উঠে বিছানার থেকে একটা দৌড় দেয় সেখান থেকে এবং সে যে দৌড় দেয় ঝেড়ে দৌড়ায় দৌড়ায় রুম থেকে ওই রুম তার মাও তার চিৎকার শুনে ছুটে আসে মাকে জাপটে ধরে চিৎকার করতে থাকে যে আম্মু 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 তার মা বলে কি হয়েছে সে ভয়ে কথাই বলতে পারতেছিল না সে কি দেখছে সে জানলার দিকে হাত তুলে দেখায় তার মাকে তো তার মা এই এই রুমে আলো ছিল সেই আলো থেকে আরিয়ানের রুমটা দেখে সেখান থেকে আধো অন্ধকারে মানে ডিম লাইটের আলো ভেদ করে মানে তার মা দেখতেছে ডিম লাইটের আলো থেকে জানালা খোলা জানালাতে কিছু নাই দূরে হালকা আলো আধারি দেখতেছে গাছের পাতাগুলো নড়তেছে তার মা কিছু দেখতে পায় না বলে বাবা কি হয়েছে বলে যে মা মা ওই যে ওই যে তো তার মা কিছু বলতে পারে না তার মা দেখে ছেলে থরথর করে কাঁপতেছে বুঝতে পারে যে এবং শরীরে তখনও টেম্পারেচার বেশি তো মা বুঝতে পারে যে না ছেলেকে নিয়ে নিয়ে শুইতে হবে আজকে তো তিনি তার ছেলেকে নিয়ে তার ছেলের রুমে চলে আসে আরিয়ানের রুমে চলে আসেন এবং বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার এত টেনশন করা কিছু নাই আমি ঘুমাচ্ছি তোমার সাথে তার মা এসে জানালা বন্ধ করে দেন বলে জানালা নিয়ে তোমার এত ভয় জানলা বন্ধ করে দিছে তার মা বন্ধ করে বলে আসো আসো আমরা ঘুমাই তার মা আরিয়ানকে নিয়ে শুয়ে পড়ে তা আরিয়ানকে নিয়ে শুয়ে পড়ে সে দেখতেছে তার মা তার পিঠে হাত বোলাচ্ছে তাকে বুঝাচ্ছে হ্যাঁ তার মা যে বাবা ভয় পেও না ভয়ের কি আছে তুমি হয়তো এমনি ভয় পাইছো এগুলো বুঝেতে বুঝেতে তার মা এক সময় আরিয়ান ঘুমায় পড়ে আরিয়ান যখন ঘুমায় পড়ছে তার কিন্তু আর তখন খেয়াল নাই তো তারপরে সে ঘুমের মাঝে এক সময় সে স্বপ্ন দেখতেছে স্বপ্ন দেখতেছে সে যেখানে ঘুমায় আছে তার সামনে সে তার স্বপ্নে সে বুঝতেছে এমন একটা জায়গায় 
যে সে ঘুমায় আছে সেটা হচ্ছে তাদের মাস্টার বেডরুম এবং সেইখানে একটা বিছানা আছে বড় সেই বিছানার উপর সে শুয়ে আছে স্বপ্নে দেখতেছে সে এবং সেই তার মাস্টার বেডরুমে তাদের যে বিছানা তার মাঝখানে একটা টেবিল ছিল একটা সেন্টার টেবিল তো সে স্বপ্নে দেখতেছে তার সামনে সেন্টার টেবিলে একটা নারী মূর্তি বসা এবং সেই নারী মূর্তির মানে বোঝা যাচ্ছে আলো আধারি সেখানে ঠিক সেরকম চুলগুলো ছাড়া এবং খুব সুন্দর অবয়ব মানে প্রতিকৃতিটা খুব সুন্দর সেখানে বসে আছে কিন্তু তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না এবং বাতাসে একটা সুন্দর স্মেল খুব সুন্দর একটা স্মেল আর খুব সুন্দর কণ্ঠে তাকে বলল যে আরিয়ান তোমাকে কিন্তু আমি নিয়েই যাব তোমাকে আমার বেশ ভালো লাগছে তুমি কিন্তু থাকতে পারবা না তোমাকে আমি নিয়ে যাব এটা যখন বলতেছে কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর অনেক সুরেলা সুন্দর হলেও সেটাতে ভয়ের কিছু ছিল ভীতিকর কিছু মানে অ্যাব নর্মাল যেটা নাকি আমরা স্বাভাবিকভাবে কেউ যদি কথা বলি এরকম না আর আরিয়ান স্বপ্নের মাঝে বুঝতেছে যে এটা তো অ্যাব নর্মাল কিছু আমি শুয়ে আছি এই টেবিলে বসা এবং যে বসে আছে সে একটা নারী এবং মানে একটা মূর্তি মানে তার অবয়ব বোঝা যাচ্ছে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না চুলগুলো ছাড়া বোঝা যাচ্ছে কারণ ঘরে তো ফ্যান চলছে হালকা বাতাসে চুলগুলো উঠতেছে এটা বলছে এবং চুল বেশ লম্বা এই চুল যে বেশ লম্বা সেটা বোঝা যাচ্ছে কারণ সেই চুল নেমে গেছে নিচ পর্যন্ত একদম একদম মাথা থেকে নিচ পর্যন্ত চলে গেছে চুল খুবই ভয় পাইছে আরিয়ান খুবই ভয় পাইছে এবং সে স্বপ্নের মাঝে সে চিৎকার করে উঠে উঠে মানে ঘুম থেকে উঠে যায় চিৎকার করে এখন ঘুম থেকে যে সে চিৎকার করে উঠছে উঠে সে চোখ খুলে দেখে যে সে আসলেই তার মাস্টার বেডরুমে শোয়া এবং সেই রুমে আলো আধারি আলো আধারি এবং তার টেবিলের তার সামনে যে একটা টেবিল রাখা সে টেবিলের সামনে থেকে আসলেই একটা ছায়ামূর্তি উঠে সরে গেল নারী ছায়ামূর্তি এবং সে যে সরে গেল এটা মনে হলো যে পিছলে চলে গেল গাঢ় অন্ধকার অবয়ব যেটা আছে সেটার চুলও আছে বোঝা যাচ্ছে এবং সে যে পিছলে চলে গেল মনে হচ্ছে এরকম ওয়েভ করতে করতে চুলগুলো চলে গেল তার সামনে দিয়ে আরিয়ান তো চিৎকার করতেছে এবং সে ভয়ে তার গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে এবং তার চিৎকার শুনে সে দরজার শব্দ পেল যে তাদের রুমের মানে তার যে রুম ছিল সেটা দরজা তার মা বন্ধ করছিল এবং সেটা তার মা খুলছে খুলে তার মাও চিৎকার করে দৌড় দিয়ে আসছে এসে ওই রুমে ঢুকলো মাস্টার বেডে এবং ঢুকে তার মা বাতি জেলে দিল সাথে সাথে এবং তার মাও কিন্তু হালকা একটা ঘ্রাণ পাইছে সেখানে এবং মা ছুটে এসে আরিয়ানকে ধরল বলল যে বাবা তুই এখানে কিভাবে আসলি মানে আরিয়ান বলছে যে তার পক্ষে কখনো সম্ভব ছিল না তার রুম থেকে বেরিয়ে এখানে আসা ঘুমের মধ্যে কারণ তার কোনো স্লিপ ওয়াকিং এর অভ্যাস নাই এবং তার বাবাও বাসায় নেই যে তার বাবা তাকে তার রুম থেকে নিয়ে আসবে আর তার রুমের দরজা যে বন্ধ ছিল এটা বোঝা গেছে যে তার মা যে দরজা খুলে আসছে আর তার মাও দেখে নাই যে আরিয়ান এখানে কিভাবে আসলো তার মানে খুবই স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার যে আরিয়ান তার রুম থেকে এই রুমে আসলো এবং কিভাবে আসলো তার কোনো ব্যাখ্যা নাই এবং সেই রুম কিন্তু বন্ধ ছিল যে সেই রুমে ছিটকে নিয়ে অনেক উপরে আরিয়ান একা কখনোই সেই বয়সে ছিটকে নিয়ে দিতে পারতো না বেশ একটু একটু শক্ত ছিল ছিটকা নিতে এবং উপরে সেটা সে একা লাগাতে পারতো না তখন তো সেই ছিটকে নিয়ে কিন্তু তার আম্মু উঠাই দিয়ে ঘুমাইছিলেন এবং তার আম্মু কিন্তু সেই ছিটকে নিয়ে খুলে ঘর থেকে বের হয়েছেন এবং তার মা জানেন না যে কখন এখানে আসলো তো আরিয়ান যদি নিজে ধরেন আমরা ধরে নিলাম বা আরিয়ানের ভাষ্য মতে ধরে নিলাম যে আরিয়ান স্লিপ ওয়াকিং করে এখানে আসছে ঘুমের মাঝে হেঁটে আসছে সে ছিটকিনি কিভাবে খুললো আর ছিটকিনি খোলা থাকলে সে যে খুলে এসে থাকে এখানে তাহলে কিন্তু এই ঘরের দরজাটা খোলা থাকবে কিন্তু ঘরের দরজা ছিল বন্ধ তার আম্মু কিন্তু সেই দরজা খুলে বের হয়েছে সেখান থেকে এবং আরিয়ান স্বপ্নে দেখছিল সে মাস্টার বেডরুমে সে কিন্তু মাস্টার বেডরুমেই ছিল যাই হোক এবং সে স্পষ্ট দেখছে যে যেই ছায়ামূর্তিকে সে স্বপ্নে দেখছে সেটাই তার সামনে বসা ছিল সে ঘুম ভাঙার পর দেখছে ছায়ামূর্তিটা চলে যায় সেখান থেকে এবং যাওয়ার সময় একটা খিলখিল হাসি দিচ্ছিল খুব সুরেলা কণ্ঠে বাট অতি প্রাকৃত এবং অনেক দূরবর্তী হাসি মনে হচ্ছিল হাসিটা কেমন যেন মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে এরকম যাই হোক আরিয়ানের মা আরিয়ানকে জড়াই ধরল তিনি দোয়া পড়তে থাকলেন যতটুকু জানেন ছেলের মাথায় ফু দিলেন এবং তিনি ভয় পেয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন তার কাছে সব কিছুর হিসাব 
গোলমেলে লাগছে কারণ গোলমেলে লাগার কারণ হচ্ছে তিনি ভিলেইট করতে পারছেন না ব্যাপারটা তিনি কিভাবে চিটকুনি খুলে আসলেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি তো তিনি যেটা করলেন আরিয়ানকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন যে বাবা তুই টেনশন করিস না তিনি আরিয়ানকে নিজেদের রুমে নিয়ে গেলেন নিয়ে তিনি ওই গেট লাগিয়ে তিনি ঘুমালেন এবং তিনি আর ওই দিন ঠিক মতো ঘুমাতে পারেননি তিনি ছেলেকে সব সময় দেখে রাখছেন রাতে কি হয়েছে কাজ তিনি বুঝতে পারছেন যে ছেলে মানে বারবার মানে এরকম হয়েছে চলে গেছে ভয় পাইছে গায়ের টেম্পারেচার ওয়াইজ করছে তো তিনি বুঝতে পারছে যে ছেলে কোনো একটা বিপদে পড়ছে এবং এটা যে অতি প্রাকৃত কিছু এটা কিন্তু তিনি বুঝতে পারছে এবং আরিয়ান কিন্তু তার মার কাছে বলে নাই যে তিনি টিচারের সামনে দুষ্টমি করছিল যে আমি কিছু দেখছি যাই হোক এরকম করে রাতটা চলে যায় আরিয়ানের মা আরিয়ানকে নিয়ে রাত পার করে দিনের বেলা হওয়ার সাথে সাথে আরিয়ানের আম্মু কি করে আরিয়ানকে স্কুলে দিয়ে চলে যায় সেই আরিয়ানের বাবার অফিসে কারণ সেখানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক মানুষ এবং সবাই চিন্ত যে বলতো যে তিনি খুব ধার্মিক এবং তিনি অনেক রকমের কাজ করতেন মানে কাজ করতেন বলতে যে কেউ অনেকে আছে না যে দেখা যায় যে তাবিজ কবজ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা কারো একটা সমস্যা হয়েছে বা এরকম কিছু কমপ্লেন তার কাছে নিয়ে আসতো সেই লোকের কাছে তো আরিয়ানের আম্মুরা জানতেন এটা হ্যাঁ আরিয়ানের আব্বুও জানতেন সবাই জানতেন এবং অফিসের সব মানুষই তা ওই লোকটাকে বেশ পছন্দ করত কারণ জানে যে তিনি কোন রকমের সুবিধা কারো কাছ থেকে নেন না তিনি মোটামুটি সবাইকে উপকার করেন এরকম একটা মানুষ তারিনের আম্মু আরিয়ানকে স্কুলে নিয়ে স্কুলে রেখে তাড়াতাড়ি আরিয়ানের ওই দিন অবস্থা খারাপ তার মন মেজাজ খুবই খারাপ সে ভয় পাচ্ছে তারপরে তার মায়ের স্কুলে দিয়ে চলে যান অফিসে অফিসে গিয়ে ওই ভদ্রলোককে তিনি বলেন যে ভাই একটা সমস্যা হিসেবে বাসায় আপনাদের ভাই তো এখন নাই আপনার সাথে একটু আলোচনা করার দরকার তো তিনি বলেন যে আচ্ছা আমি আসতেছি আপনার বাসায় আসি দেখি কি অবস্থা বিকালে আসি আমি অফিস শেষ করে আসতেছি আপনি বাসায় যান তো আরিয়ানের আম্মু বাসায় চলে আসে বাসায় চলে আসে আরিয়ানকে নিয়ে স্কুল থেকে নিয়ে বাসায় আসে বাসায় আসার পর বিকেল বেলা দেখা যাচ্ছে যে ওই যে তাদের আঙ্কেল আরিয়ানদের অফিসে তার বাবার কলিগ তিনি আসেন তো তিনি এসে আরিয়ান দেখছেন আরিয়ান কিন্তু তার মাকে কিছু বলে নেই এই পর্যন্ত আর আরিয়ানের আম্মু কিন্তু ওনাকে কি ধরনের সমস্যা হয়েছে সেটা বলে নেই তো ওই ভদ্রলোক এসে যেটা করে আরিয়ানদের বাসায় ঢোকার আগে দেখে যে ওই লোকের হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেটের মতো আছে তো সেই প্যাকেট থেকে সে সাদা কিছু গুড়ার মতো সেই দরজার সামনে আস্তে করে ঢেকে একটা ঢেলে একটা লাইন তৈরি করে একটা চকের পাউডারের মতো লাইন তৈরি করে দেয় তৈরি করে তিনি কিছু একটা পড়তে থাকেন বিড়বিড় করে তো তিনি কিছু বিড়বিড় করে পড়ছেন আর একটা চকের মতো লাইন টেনে দিচ্ছেন ওই জায়গায় তারপর তিনি কিছু পড়তে পড়তে তিনি বললেন যে আমি একটু আসতেছি বলে তিনি চলে গেলেন ওখান থেকে তারপর কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসলেন এসে তিনি সেই কিছু একটা দোয়া পড়তে পড়তে তিনি ঢুকলেন বাসার মধ্যে তো ঢুকেই তিনি বললেন যে ভাতিজা কোথায় তো আরিয়ানের আম্মু আরিয়ানকে নিয়ে আসছেন সামনে তো তিনি আরিয়ানের সামনে এসে আরিয়ানের দিকে তাকালেন মাথায় হাত রাখলেন দোয়া পড়তে পড়তে দোয়া পড়ে তিনবার ফু দিলেন আরিয়ানের গায়ে আরিয়ান প্রত্যেকটা ফুতে কেঁপে উঠল তারপর তিনি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে আরিয়ানের মাথায় হাত রেখে বসে থাকলেন তারপর আরিয়ানকে বললো থাকা আমার দিকে তা আরিয়ান তার চোখের দিকে তাকালেন অনেকক্ষণ কিছুক্ষণ তাকায় থেকে তিনি বললেন যে ভাতিজা তো একটা প্রবলেম করে ফেলছে ছোট মানুষ দুষ্টমি করতে যে একটা সমস্যা করে ফেলছে এই সমস্যাটা বেশ প্রবলেমেটিক হবে আর কি পরে তো সেটার থেকে আসলে একটা মানে ব্যবস্থা করা লাগবে তা আপাতত ভাতিজাকে আমি দোয়া করে দিই পানি পড়া দিয়ে যাই এগুলো খাওয়ান আর আপনি একটু দেখে রাখেন বৃহস্পতিবার আমি আসতেছি সন্ধ্যার পরে ইনশাল্লাহ ব্যবস্থা নিব কিছু একটা টেনশন করেন না তো আরিয়ানের আম্মু বলে কি হয়েছে ভাই বলেন না কি হয়েছে সমস্যা কি বলে সমস্যা বলবো বললে তো ভয় পাবেন তো বললে কি ব্যাপার কি ভয় পাবো বলেন না বলে আপনি তো জানেন আপনি আমার কাছে আসছেন সমস্যার কথা বলেই আসছেন ছেলে কি ভয় পাইছে তার আম্মু বলতেছে যে ছেলে ভয় পাইছে মানে ছেলে ওই ওই ভদ্রলোক কিন্তু কিচ্ছু জানতেন না ভয় পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব তো বলতে ভয় পাইছে মানে সে এরকম বললো টিচারের সামনে তখন তখন বলতেছে শুনেন আমি বলতেছি আপনার ছেলে ওই টিচারের সামনে দুষ্টমি করে বলছিল যে ওইখানে কিছু একটা দেখছি যখন সেই কথাটা বলছে তখন সেইখান দিয়ে আসলে বাড়ি তো অনেক পুরান কোয়াটার পুরান অনেক কিছু চলাফেরা করছে একসময় মানে এখানে আসলে মানে আপনি বুঝতে পাচ্ছেন যে জায়গাটা আসলে নদী নালা সমৃদ্ধ জায়গা এবং এখানে এই কোয়াটার অনেক পুরান এখানে অনেক ঘটনা ঘটছে অনেক কিছু এখানে ছিল যাই হোক এই পুরানো কোয়াটারের এখানে অনেক কিছু থাকে চলাফেরা করে আপনারা দেখেন না খালি চোখে আমরা দেখতে পারি না এইদেরকে ফিল করাটা অনেক কঠিন 
তো ও আসলে জানত না ও যখন বলছে জানালার কাছে কিছু আছে সে দেখছে ঠিক ওই সময় আসলেই ওখান দিয়ে একটা মেয়ে জিন যাচ্ছিল যাকে আপনারা পরিও বলতে পারেন অনেকে পরি বলে এবং সে ঠিক ওই মুহূর্তে পাস করতেছিল আরিয়ান যখন বলছে তখন সে হট করে আরিয়ানের দিকে তাকাইছিল আরিয়ান কিন্তু তাকে দেখতে পায় না কিন্তু সে মনে করছে আরিয়ান তাকে দেখছে এবং সে চাইছিল আরিয়ানকে ক্ষতি করবে সে চাইছিল আরিয়ানকে ক্ষতি করবে কিন্তু সে হয়তো আরিয়ানকে ক্ষতি করে নাই বাট কি করতে চায় সে যে বলে নিয়ে যাব এটা আসলে দেখতে হবে আমাদের হ্যাঁ এটা দেখতে হবে এটার জন্য বৃহস্পতিবার বলে আর তখন আরিয়ান আম্মু জিজ্ঞেস করলো আপনি কি জিনটাকে দেখছেন বলে হ্যাঁ আমি দেখছি পরিয়ে কিন্তু আশেপাশে ঘোরাফেরা করতেছে আপনাদের দরজাটা কিন্তু বন্ধ করে দিলাম আসার আগে আপনার বাসাও বন্ধ করে দিছি যাতে না ঢোকে এখানে তো এই কারণে আমি বলতেছি ওকে আর একটু বাইরে নিয়েন না এই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মানে একদিন আগে ছিল এটা মঙ্গলবার ছিল বলছে যে আপনার অফিস স্কুলেও নিয়েন না আপনিও যেয়েন না বাইরে থাকেন বাসায় থাকেন ওকে ওর সাথে থাকেন দোয়া পড়ে দেন আর কিছু দোয়া বললো যে এই দোয়াগুলো পড়ে ফু দিয়েন ছেলেকে নিজে সাথে নিয়ে ঘুমায়েন আমি আসতেছি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যার পরে বসবো আমরা দেখি কি করা যায় ইনশাল্লাহ সন্ধ্যার পরে আমরা দেখব বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে যান উনি চলে যাওয়ার পরে আরিয়ানের আম্ম খুব ভয় পায় খুব ভয় পেয়ে তিনি আরিয়ানের তখনকার সময় সমস্যা ছিল যে তখন মোবাইল নেটওয়ার্ক এরকম ছিল না মানে মোবাইল সেলফোন জিনিসটাই এরকম অ্যাভেলেবেল ছিল না আর কি তো ল্যান্ড ফোনের প্রচলন ছিল তো তিনি ল্যান্ড ফোন থেকে ফোন করেন আরিয়ানের আব্বুর অন্য নাম্বারে সেখানে বলেন যে তুমি তাড়াতাড়ি আসো এখানে এরকম সমস্যা তো তিনি বললেন যে আচ্ছা তুমি ওই ভাইয়ের উপর ভরসা করতে পারো এর মধ্যে আমি আসতেছি যত দ্রুত সম্ভব চলে আসতেছে অসুবিধা নেই আরিয়ানের আম্মু আরিয়ান আব্বুর সাথে কথা বলে বেশ তিনি ভয় পেয়ে থাকলেন তো ওই দিন রাতের বেলা তিনি সারা বাড়ির বাতি জ্বালিয়ে রাখলেন চারিদিকে আলো এবং তাদের বেডরুমে আরিয়ানকে নিয়ে ঘুমালেন এবং তিনি বেশ ভয় পাচ্ছিলেন বেশ ভয় পাচ্ছিলেন আরিয়ানকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন আরিয়ানেরও কেমন যেন টেনশনে ঘুম আসছিল না মায়ের এই ফ্যাকাশে মুখ দেখে সে খুব ভয় পাচ্ছিল সে গুটি সুটি হয়ে তার মায়ের কাছে শুয়েছিল আরিয়ানের আম্মু বাতি নিভান নি শুয়ে আছেন তার বারবার মনে হচ্ছিল যে কেউ একজন আছে আশেপাশে ইনফ্যাক্ট তার কাছে মনে হয়েছিল দরজার ওই পাশে কিছু একটা আছে এবং তিনি বারবার তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে তার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে দরজাটা খুলে কিছু একটা আসবে এবং তিনি স্পষ্ট ফিল করতেছিলেন এবং আরিয়ান পর্যন্ত স্পষ্ট ফিল করতেছিল কিছু একটা দরজার পাশে আছে তো যাই হোক ওই দিনটা রাতটা কেটে যায় দিন আসে দিনের বেলাও তিনি খুব মানে টেনশনে থাকেন ছেলেকে কাছে কাছে রাখেন কোথাও যেতে দেন না যখন তিনি শুনছেন যে পরি নিয়ে যেতে চায় তার কাছে ভয় লাগছে কারণ এইরকম কাহিনী কিন্তু শোনা যায় অনেক হ্যাঁ মানে ঢাকায় ঢাকার বাইরে শহরে বিভিন্ন অঞ্চলে এই এই ধরনের কাহিনী কিন্তু প্রচলিত আছে আপনারা যার কাছেই শোনেন সবাই বলবে যে এই ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে এবং এটা বলার কিছু নাই এর আগেও অদ্ভুত রীতি অনেক কাহিনী বলছি মানুষের কাহিনী অনেকে কিন্তু অনেক কিছু শেয়ার করছেন আমিও বলছি আপনাদেরকে যাই হোক পরি নিয়ে যাওয়ার কাহিনীতে তিনি অনেক ভয় পেয়েছেন তিনি ছেলের সাথে থাকেন এবং এরকম করে একসময় সন্ধ্যা হয় এবং ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে সেই যে ভদ্রলোক তিনি আসেন তো তিনি এসে তিনি একইভাবে সেই বাসার সামনে আবার কারণ তিনি যে সাদা পাউডারের মতো ছিটাই দিয়ে গেছেন চকের মতো সেটা কিন্তু অলরেডি পেল হয়ে গেছে এর মাসে হ্যাঁ দেখতেছেন তিনি দেখতেছেন তাকায় যে কালারটা পেল হয়ে গেছে তিনি আবার নতুন করে সোজা ভাবে মানে সেই ধাক দিলেন ধাক দিয়ে তিনি আবার দোয়া পড়ে ঢুকলেন বাসা ঢুকে বসলেন বললেন যে আপা আজকে একটা রিচুয়াল করব এগুলোকে অনেকে টোটকা বলে এই টোটকা কিন্তু অনেক সময় কাজে আসে এবং এই টোটকার ব্যাপারগুলো আসলে সবাই জানে না যেটা হচ্ছে যে মানে এগুলা মানে শিখতে হয় আমি অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন জায়গায় সময় ব্যয় করে আর বিভিন্ন রকমের পড়াশোনা করে শিখছি টোটকা করব এই টোটকাটা করব আপনি আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন ভয় পাবেন না হ্যাঁ আপা ছেলেকে নিয়ে ভয় পাবেন না একদম তিনি বলে যে না না আমি ভয় পাবো না বলে ঠিক আছে আমাদের বসতে হবে আপনাদের ওই রুমটাতে সেই যে মাস্টার বেডের রুমটাতে যেখানে ও দেখছিল তো মারিয়ান আম্মু বলে আপনি কিভাবে জানেন বলে আমি জানি ও কোথায় দেখছিল ওকে আমি ওর চোখে সব পড়ছি এগুলো এবং সেই অনেক কিছু আমি বুঝতে পারছি যাই হোক আপা আপনার ওখানে বসি আপনারা ওখানকার ওই মাঝখান জায়গাটা খালি করেন আগে তো আরিয়ানের আম্মু টানলেন এবং তিনিও মাঠে সাহায্য করে তিনি তাদের সোফা টোফা গুলো সরাই জায়গাটাকে একটু খালি করল তো ওই জায়গায় তিনি কি করলেন সময় নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকলেন বড় বৃত্ত আঁকলেন তার হাতে যে সাদা চকের মতো আসছে একটা বৃত্তর মতো আঁকলেন একে তিনি সেখানে বসলেন এবং তার সাথে নিয়ে আসছিলেন তিনি কিছু ফুল কিছু ধূপ 
এবং আরো কিছু গোলাপ জল এবং আরো আরো কিছু ছোটখাটো জিনিসপত্র যাই হোক তিনি সেগুলোকে রাখলেন সেখানে রেখে তিনি ধূপ জ্বাললেন ধূপ জেরে তিনি বারবার কিছু পড়লেন পড়ে তিনি ওই সেই বৃত্তের মাঝে এসে বসতে বললেন আরিয়ান এবং আম্মুকে বললেন পাক পবিত্র হয়ে আসেন এসে তারা ওইখানে বসলো সে বৃত্তের মাঝে এবং বললেন যে আরিয়ান আম্মুকে বললেন যে আপনি সুন্দরভাবে পর্দা পোষি করে নেন হ্যাঁ এবং সুন্দর করে বসেন তো তারা ওখানে এসে বসলো আরিয়ানের আম্মু আরিয়ান দুইজনই অজু করে আসছে এবং তিনি সেই বৃত্ত একে তিনিও বসলেন এক পাশে মানে একটা অপর তাদের মুখোমুখি বসলেন তিনি মাঝখানে তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন তাদের সেই সেই ধূপ সেটা জ্বালাই দিয়েছেন জ্বালাই দিয়েছেন তিনি ধূপ জ্বালাই দিয়েছেন এবং তিনি সেই তার সাথে ফুলগুলো রাখছেন এক পাশে ও মিষ্টি নিয়ে আসছিলেন সাথে তিনি আরও তা তিনি নাকি বেশ মানে বেশ অনেকগুলো মিষ্টি নিয়ে আসছিলেন প্রায় পাঁচ কেজির মতো মিষ্টি নিয়ে আসছিলেন হাতে এবং এনে তিনি ওদেরকে বসিয়ে তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন বাতি নিভিয়ে দিয়ে তিনি কিছু একটা পড়া শুরু করলেন কিছু একটা পড়তেছেন এবং সেগুলো শুনতে সারিয়ান এবং আলিয়ান আম্মু বেশ ভীতিকর একটা অবস্থা ঘরের ঘরের কিন্তু বাতি নিভে গেছে মাঝখানে যে ধূপ জ্বলতেছে মাঝে মাঝে তিনি ফু দিচ্ছেন সেটা জ্বলে উঠতেছে এবং যে জ্বলে উঠতেছে সেটারই একটা হালকা আলো হচ্ছে এবং সেই আলোতেই যতটুকু দেখা যাচ্ছে আশেপাশে এবং নারকেলের ছোবা দিয়ে তিনি জ্বালাইছেন সেটা এখন ঘরের মধ্যে একটা অধিভৌতিক পরিবেশ এবং আরিয়ান এবং আরিয়ানের আম্মুর খুবই ভয় লাগতেছিল আরিয়ান ছোট মানুষে ভয় তার মাকে আঁকড়ে ধরে রাখছে এবং তাদের যে আঙ্কেল যেটা যিনি আসছেন অফিস থেকে তিনি যখন চোখ বন্ধ করে পড়তেছেন তারও কিন্তু বেশ চুল দাঁড়িয়ে এরকম বড় বড় জটার মতো আর কি অনেক আছে এখানে দাঁড়িয়ে গেছে তো তাকে দেখেও কিন্তু একটা মানে অতি প্রাকৃত একটা ভাব চলে আসছে তিনি কিছু একটা পড়তেছেন এবং বারবার ফু দিচ্ছেন সেখানে এবং অনেকক্ষণ পড়ার পর তিনি হঠাৎ করে প্রশ্ন করলেন তখন ধূপের আলোটা অনেক স্তিমিত হয়ে গেছে নারকেলের ছোবার হালকা ভাবে একটু আলো ছড়তেছে এবং ঘরের মাঝে খুবই আবছা ভাবে অংশটা দেখা যাচ্ছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি তুমি কেন এই ছেলেকে নিতে চাও খুব মাইল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন চুপ করে আছে কোনো শব্দ নাই ঘরের মধ্যে পুরা নিস্তব্ধতা হঠাৎ করে আরিয়ানের ঘরের দিক থেকে একটা শব্দ হলো শব্দটা হচ্ছে অনেকটা নুপুর পরে যদি ছিন ছিন করে কেউ হাঁটা চলা করে সেরকম একটা শব্দ এবং তারপরে খুব দূর থেকে একটা নারী কণ্ঠে নারী কণ্ঠটা এতই চিপা কণ্ঠ মানে মানে ডিফারেন্ট টু ডেসক্রাইব এরকম ভাবে বলল যে আমি তো ওকে দেখছিলাম ও আমাকে দেখছে আমি চাইছিলাম ওকে ক্ষতি করতে ওর ঘাড় মটকায় দিতে কিন্তু ও দেখতে এত সুন্দর ওকে আমি নিয়ে যেতে চাই ও বড় হলে আরো অনেক সুন্দর হবে তো তখন তিনি এই যে ভদ্রলোক যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন যে তুমি তো এটা করতে পারো না তুমি তো অন্য একটা মাকলুক আর সে একজন মানুষ মানুষ আর জিনের মধ্যে তো মিশ্রণ হবে না তোমার সাথে কি তার 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 ই হবে তার তার সাথে কি সামঞ্জস্য হবে তোমার বয়স কত সে একটা বয়স বলল বেশ অনেক বয়স বলে আর ওর বয়স কত এবং ও যখন বয়স হবে ও যখন গ্রহণ হবে তখন কিন্তু তুমি কিন্তু বেশি একটা বয়স হবে না তোমার তারপর কক বছর পরে কিন্তু সে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার আয়ুষ্কালও অনেক কম তোমার সাথে কিন্তু এগুলো হবে না তখন সে বলতেছে না আমি ওকে নিয়েই যাব ওকে আমার অনেক ভালো লাগছে তখন তিনি তাকে ধমক দেন সেই ভদ্রলোক ধমক দেন এবং সেখান থেকেও তারা শোনে যে ওই পাশ থেকেও কেমন জানি একটা ফ্যাস ফ্যাস শব্দ আসতেছে মানে খুব রাগম্বিত হয়ে গেছে কণ্ঠটা ওই পাশ থেকে তখন এই ভদ্রলোক এখান থেকে ধোয়া পড়া শুরু করেন তিনি কিছু ধোয়া পড়তেছেন খুব উচ্চ স্বরে পড়তেছেন এবং তিনি দোয়া পড়তেছে ওই পাশ থেকে তারা মনে হয় তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে ওই রুমটার ওই দিকে এইটা পড়তেছে ওইটা পড়তেছে ধুম ধাম করে শব্দ হচ্ছে আবার মাঝে মাঝে শব্দ হচ্ছে দূর থেকে যেমন মানে কর্কশ শব্দ যদি কিছু চিৎকার করে যেমন খুব রাতে যদি বাদুর ডাকে যে শব্দ আপনারা শুনছেন কিনা সেরকম বাদুরের ডাকের মতো শব্দ হচ্ছে দূর থেকে এবং এইটা ওইটা পড়তেছে মানে তাণ্ডব হয়ে গেছে এক পর্যায়ে প্রচন্ড ভয় পেল আরিয়ান আরিয়ান তার মাকে ধরছে এবং তার আরিয়ানের আম্মু ভয় পেয়ে গেছে সেও চেপে ধরছে আরিয়ানকে এবং এক পর্যায়ে মনে হলো একটা বাতাসের ঝলক আরিয়ানের রুমের ওদিক থেকে এসে ঠিক তাদের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে গেল চারপাশে এবং মানে ঘুরে গেছে মানে মনে হচ্ছে যে বাতাসটা একদম গায়ে লাগবে কিন্তু বাতাসটা লাগতে বুঝছে সে বাতাস আছে আশেপাশে এবং সেই তাদের যে বৃত্ত আঁকা বৃত্তের পাশ থেকে ঘুরছে এবং সেই বাতাসটা কিন্তু তারা বুঝতে পারছে বাতাস এমন একটা আশ্চর্য রকম জিনিস যে চারিপাশে ঘুরছে কিন্তু তাদের গায়ে কিন্তু ওইভাবে লাগে নাই হ্যাঁ মানে চারপাশে ঘুরছে এখন সেই যে 
আঙ্কেল ছিলেন তিনি খুব জোরে জোরে দোয়া পড়তেছেন এবং দোয়া পড়তে পড়তে তিনি শেষমেশ তিনি একটা আয়াত পড়লেন পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তিনি একটা আয়াত পড়লেন এবং সেটা পড়ার সাথে সাথে ভয়ঙ্কর শব্দে ঠিক ওই আগের জায়গার থেকে চিৎকার আসলো যে আমি মাপ চাই আমাকে আর শাস্তি দিও না তখন তিনি বলল যে আমি বলতেছি এই ছেলেকে তুমি কোনো ক্ষতি করবা না নিতে পারবা না তখন সেই এটা বলল যে আচ্ছা নিব না কিন্তু ওকে আমি দূর থেকে সব সময় দেখব সব সময় দেখব হ্যাঁ আমি তাকে সব সময় দেখব নজরে রাখব সব সময় তো তিনি বললেন যে আচ্ছা তুমি চলে যাও তুমি তুমি আর কখনো তাকে নেওয়ার কথা বলতে আসবা না তো এই কথা বলার পরে তারা শব্দ শুনে দুই পাশ থেকে কোনো শব্দ নাই পুষ্পাস মানে কিছু একটু শব্দ হলো মানে হালকা পাতলা সেটা খুব জোরে কিছু না এক সময় কিছুক্ষণ নিথর হয়ে থাকলো সব কিছু চুপচাপ তারপরে তিনি বললেন সেই আঙ্কেল বললেন যে আপা বাতি জ্বালান তো আরিয়ানের আম্মু উঠতে ভয় পাচ্ছিল তারপর তিনি নিজেই উঠলেন উঠে যে বাসা রুমের লাইটটা জ্বালাই দিলেন লাইট জ্বালানোর পরে খুব অবাক করা কাণ্ড হচ্ছে তাকিয়ে দেখলেন আরিয়ানের আম্মু আরিয়ান সেই যে মিষ্টির বাক্স রাখা ছিল মিষ্টির বাক্সটাও নাই ফুল যে ছিল ফুলও নাই এগুলো গায়েব রাত মানে একদমই গায়েব বাসায় কিন্তু আর কেউ নাই ওনারা তিনজনই কিন্তু আর কোনো মানুষ নাই কেউই নাই এবং বাসার সদর দরজা লাগানো সবকিছু লাগানো তো খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার তো তিনি তখন বললেন যাক ওকে এগুলো দেওয়া হয়েছে ও নিয়ে গেছে আর আরেকটা ব্যাপার আরিয়ান যেন তার সাতাশ বছরের আগে বয়স সাতাশ হওয়ার আগে এই ঘটনা জানি কারোর সাথে শেয়ার না করে আর ওকে একটু চোখে চোখে রাখবেন যাই হোক এরকম কিছু কথা তাকে বলেন আর ওকে আমি কিছু কিছু জিনিস শিখিয়ে দেব যেই জিনিসটা তাকে সব সময় করতে হবে এটা করলে সে মানে এই সমস্যার থেকে দূরে থাকবে আর আপনারাও ওকে সব সময় চেষ্টা করবেন চোখে চোখে রাখতে এবং সে যেন কখনো অপবিত্র না থাকে তাকে পবিত্র অবস্থায় থাকতে হবে সব সময় চেষ্টা করবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তাকে থাকতে হবে এগুলো বলে তিনি বলেন যে এখন আপাতত আপনাদের ভয় নাই আপনারা কোনো সমস্যা নেই বাসায় এখন আর এটা আসবে না ও চলে গেছে এখান থেকে আপাতত ও তবে আরিয়ানকে কিন্তু সে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করবে তো আরিয়ান বলছে যে পর্যবেক্ষণ মানে আরিয়ানকে সে দেখবে নজরে রাখবে তা আরিয়ান বলছে যে তার বয়স সাতাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই কাহিনীটা কাউকে বলে নাই তার বয়স এখন আঠাশ হয়েছে এবং সে এটা শেয়ার করলো আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আরিয়ান তারপর ওই যে আঙ্কেলের পরামর্শ মতো অনেক কিছু সে করত এবং এই কারণে সে অনেক বিপদ থেকে ওই সেই আমল সেই আমলগুলো সেই আঙ্কেলের শিখিয়ে দেওয়া জিনিসগুলা করার কারণে সে অনেক কিছু থেকে নাকি বেঁচে গেছে সমস্যা হয় নাই তার আর সে নাকি স্পষ্ট বুঝতে পারে কারো একজনের উপস্থিতি আরিয়ান সবসময় বুঝতে পারে কোন একজনের উপস্থিতি কোথাও গেলে অপরিচিত জায়গায় গেলে বিশেষ করে সে অপরিচিত কোন একটা জায়গায় গেছে সেখানে তার আশেপাশে কেউ যদি আসে যেরকম বোঝা যায় সে বুঝতে পারে যে এখানে কিছু একটা উপস্থিতি আছে তো সে বুঝতে পারে যে হিজ বিং ওয়াচড এবং তার মনে হয় যে তাকে ওই জিনিসটাই দেখে রাখতেছে বা তার আশেপাশে আছে তাকে লক্ষ্য করতেছে তারিয়ান তখন সাথে সাথে তার সেসব শিখিয়ে দেওয়া আমলগুলো সে প্র্যাকটিস করে এবং এইভাবেই আরিয়ান আছে এখনো তো সে বলছে তার মেডিকেল লাইফেও আরো কিছু ঘটনা আছে তার মেডিকেল জীবনে এবং সেগুলো সে আস্তে ধীরে শেয়ার করবে আমাদের সাথে তো এই ছিল আরিয়ানের ঘটনা আমি শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর এরকম ঘটনা পেলে ভালোই লাগে আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে এই ধরনের কাহিনীগুলো কারণ আমি নিজে পজেশন দেখেছি মানুষের যে কোন একটা পজেস্ট মানুষ এবং তাকে এরকম বিভিন্ন ফেইজে প্রবলেম করছে আমি যেমন একটা কাহিনী বারবার অতীত বলেছি যে আমার এক আত্মীয় সাথে এরকম হয়েছিল এবং তার কাহিনী অনেক বছর ধরে চলেছিল এবং পুরো টাইমটা কিন্তু আমি সাথে থেকে দেখছি এবং তার সেই তার তার নিজস্ব ভাষ্য সে যখন পজেস্ট হয়েছিল তার সে নিজস্ব ভাষ্য তার কাছে আসা এবং তার আমি আর সে তিনি সম্পর্কে আমার মামা ছিলেন আমি এবং তার সাথে আছি এবং আমি সামনে দেখেছি একটা অস্পষ্ট অবয়ব তার কাছে আসছে সুতরাং আরিয়ানের কাহিনীটা আমার কাছে সম্পূর্ণ মনে হয়েছে যে এরকম ঘটতে পারে এবং কারণ আমার সামনে ঘটেছে আমার নিজের চোখে আমি দেখছি যে আমার সেই মামার সামনে দিয়ে একটা আচ্ছা অবয়ব চলে আসছে এরকম এবং সেই মামার সেই বর্ণনা আমি সব মনে আছে এবং এটা অনেক বছরের কাহিনী এবং তার যখন এক্সারসাইজম করা হলো তাকে সেটাও আমি সেই সময় সামনে ছিলাম এখানে আরেকটা জিনিস সিমিলার আছে যেটা আমি হয়তো মিস করে গেছি এই ঘটনার পরে আরিয়ানকে বলেছিল তার সেই আঙ্কেল আরিয়ানকে তিনি সাথে নিয়ে 
तीन रास्तार मोड़े रतर बेला गोसल कर तीन दिन एवं तीन रास्तार मोड़े तीन दिन गोसल कर तरह आना पानी दिए कूड़िए आरियन के घटना मिस हो गए पॉइंट एकदम शेषे गोसल समय गोसल नितान चोर स्कूले पढ़ी लुकिए क्या बाबा मा सुन को जेते दीना लुकिए गए देखते सारा शरि मान कि मेखिया गोसल कराना हतो तीन रास्तार मोड़े खुबी आश्चर्य बेपार मैं प्रसिजार सठीक बोलते इसलमिक रिचुअले प्रसिजार नहीं हाँ ये प्रसिजार इसलमिक रिचुअले नई तो क्यों मैं जरा कर आत्मयर साथ देखिए क्यों एक जनता दीछल चिकित्सा और ताके गोसल कराना हो तीन रास्तार मोड़े नहीं गाए कि मेखे खुबी आश्चर्य बेपार एक दिन दुई दिन गोसल कराना हो तृत्य दिन दिन तीन गलि ना चित्कार चेचामेची कर मैं विशाल एक भयंकर अवस्था एवं परवर्ती जिज्ञेस कर नहीं निषेध कर तृत्य दिन जाना ना जा तो जैक बेपारूब मैं खूब ये जिन चोक सामने देखा एर जिन से आत्मयर जो से जो रुकइया कर सामने सामने देखी सामने रुकइया भयंकर एक अभिज्ञता भयंकर एक अभिज्ञता अनेक कि लजिक मिलाईते नहीं तो एरक जिन देखा जाए अने के साथ ही आरियन जो कहानी वर्णना कर मन हो खूब रियलिस्टिक खूब सुंदर वर्णना कर रखम होते ही पारे मानुषर सो तो जैक चले जाबी परवर्ती स्टोरी जो स्टोरी शेयर करबी प्रिय डॉक्टर चले जाब डर क्योंकि आगे एक रिक्वेस्ट करब अपन के जरा एखंड चैनल सबसक्राइब करें कईलि सबसक्राइब कर एक लाइक दिन शेयर कर दिन जाते अद्भुत सुनते अनेक मानूष और चले जा देना डर रिचर का चलो शुने आसी डर रिच के विजय लिखे तो कहनी मध्यप्राचर अनेक देश मस्जिद इमाम सहेब कंगलेश आ साधारण तो देखा जाए छोट छोट मस्जिद गुलदेश तो विजय भाई जे एलिक थकें से मस्जिद इमाम सहेब बांगी एवं तरह के विजय भाई कहनी संग्रह कर तो कहनी आसले शुरू है एक मेके केंद्र कर अर्थात विजय भाई जे देशे थकें से देश शहर एक मेर जे मेटी अत्यंत सुंदर एवं विदुषी विद्वान एवं विवाह जोग्ञा एवं जे एक जब कर बाबा एक पदस्थ कर्मचारी एवं तर माओ धनी अर्थात तरा से धनी परिवार तो विजय भाई ये घटनाटा बोल गरीब मानुष कम पक्ष तीन टाइम गाड़ी आज बुझे देखें अर्थनिक अवस्था कैम और मध्यप्राच्यर कमन प्रैक्टिस दी जो निजे मध्यप्राच्य अनेक कल का विवाह शादी एग्जा क्योंकि निजे भाई अर्थात 
বিয়ে পছন্দ করার সময় অর্থাৎ পাত্রীদের পছন্দ করার সময় তারা প্রথমে দেখে কাজিন অর্থাৎ খালাতো বোন মামাতো বোন চাষাতো বোন ফুফাতো বোন মানে নিজেদের ভিতরে এবং একটু বেশি হলে তার নিজের গোত্রের ভিতরে কারণ মধ্যপ্রাচ্যের সময় সমাজটা কিন্তু এখনো গোত্র ভিত্তিক আমরা যদি বলি সেই গোত্র ভিত্তিক সমাজের তো এই মেয়ে যখন বিয়ের যোগ্য হয়েছে তখন তার তো বিয়ের প্রস্তাব আসবে স্বাভাবিকভাবে তো তাকে তার একজন কাজিন বা স্বাস্থ্য ভাই বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তো স্বাস্থ্য ভাইয়ের পরিবারটা এদের মতো এতটা ধনী না তারা একটু মানে মধ্যবিত্ত পর্যায়ের পরে এবং সে খুব ভালো ছেলে বলেও তার পরিচিতি ছিল না যার জন্য মেয়ের বাবা আমরা এখানে মেয়েকে মেয়ে বলি বাবাকে বাবা বলি মেয়ের বাবাই প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেন তো প্রত্যাখ্যান করেন তো যাক এটা হয়ে গেল এরপরে এই মেয়ের সাথে একটা অদ্ভুত ঘটনা শুরু হয় তো আমি একটু বর্ণনা দিয়ে নিই যেহেতু তারা অত্যন্ত ধনী পরিবারের তো তাদের বাসাটা হলো এরকম যে বাসার চারদিকে প্রায় দশ থেকে বারো ফুট উঁচু ওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং সে ওয়ালের উপরে কাছের টুকরো এবং পেরেক ইত্যাদি দিয়ে এমনভাবে দুর্ভেদ্য যে বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারবে না এবং গেটটা হলো অটোমেটিক অর্থাৎ রিমোট কন্ট্রোল সুইচ দিয়ে আপনি গেটটা খুলতে পারবেন ইলেকট্রনিক বন্ধ করতে পারবেন নিজ তালায় আছে অনেকগুলো গ্যারেজ যেখানে তাদেরই গাড়ি থাকে এবং সবগুলো গাড়ি তো আর নিজেরা চালায় না ড্রাইভারও আছে তার থাকার কামরা এবং কাজের লোকদের থাকার জায়গা এবং গাড়িগুলো রাখার জায়গা বা পার্কিং প্লেস যদি বলেন তো তালায় থাকেন তাদের পুরো পরিবার বাবা মা এবং সেখানে কিচেন আছে টয়লেট আছে এই হলো বাড়ি বড় না তো ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কয়েকদিন পরে ঘটনা তো মধ্যপ্রাচ্যে আসলে সবসময় প্রচন্ড গরম থেকে বলা যায় তো যার জন্য প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই এয়ার কন্ডিশনার চালু রাখতে হয় এবং এগুলা স্প্লিট এসি অর্থাৎ কোনো শব্দ হয় না তো মেয়ে একদিন ঘুমাচ্ছে তার বাসাটা হলো এরকম যে তার পার কাছে জানলা আছে বড় এটা হলো থাই গ্লাসের জানলা যেটা ফ্রস্টেড গ্লাসের অর্থাৎ বাড়ি থেকে কিছু দেখা যাবে না কিন্তু আলো আসবে তো সে ঘুমিয়ে গেছে তো হঠাৎ করে রাতের বেলা তার ঘুম ভাঙছে যে ফোস ফোস কোন একটি কিছুর আওয়াজ অর্থাৎ কারো কাছ থেকে যদি একটা বিশাল সাপ আওয়াজ করতে থাকে এরকম একটা কিছুর আওয়াজে তার ঘুমটা ভেঙে যায় আর আপনারা জানেন অবশ্যই যে স্প্লিট এসিতে একটা ডিসপ্লে বোর্ড থাকে যেখানে টেম্পারেচার টাইমার ইত্যাদি থাকে যার ফলে সেটার একটা আলো আছে ঘরে প্লাস জানলা দিয়ে বাইরের যে আলো রাতের আলো বা দূরে স্ট্রিট লাইটের আলো এগুলো ঘরে আসতেছে যার ফলে ঘরে আত অন্ধকার মানে দেখা যাচ্ছে তো মেয়েটা চোখ খুলে দেখে যে তার পায়ের কাছে একটা অদ্ভুত অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে যেটা মনে হয় মানুষের মতো কিন্তু বুক পর্যন্ত তার উপরে তার কোনো মাথা নেই বরং বুকের দুই পাশ দিয়ে দুটো মাথা বেরিয়ে আছে এবং তার দিকে তাকিয়ে আফ্রিকার কোন অংশে মরুভূমির ভিতরে একটা রুমের ভিতরে যার ছাদটা হলো খর দিয়ে তৈরি অথবা গোল পাতা দিয়ে তৈরি এবং সেই ঘরের চার দিক খোলা এবং দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের শ্রেণী প্রচন্ড গরম এলাকাটা এবং চারদিকে প্রচন্ড গন্ধ এবং সে বাইরের থেকে দেখতেছে যে এই ধরনের ছায়া মূর্তি একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তো সে আর সহ্য করতে পারতেছে না এরপরে তার কিছু আর মনে নেই কাহিনী প্রথম পর্ব এখানে শেষ তো পঞ্চায়েত সকালবেলা বাবা মা দেখতেছে কি রে মেয়ে ঘুর থেকে উঠতেছে না তো ওই দেশে সাধারণত এই মেয়েরা অবিবাহিত মেয়েরা দরজা কমাই রেখে মানে ঘুমায় অর্থাৎ সিট কিনে লাগায় না এমনি দরজা চাপানো থাকে ইয়ে তো বাসায় বাবা মা ছাড়া আর কেউ নেই তো মা ঘরে ঢুকে থেকে মেয়ে অপরে ঘুমাচ্ছে তো উনি ভাবেন যে হয়তো টায়ার্ড বা ক্লান্ত আচ্ছা ঠিক আছে একটু পরে জাগাই 
তো একটু পরে তাকে ধাক্কা দিচ্ছেন জাগানোর জন্য যে অফিসে যেতে হবে কিন্তু না সে ঘুম থেকে উঠতে পারতেছে না কিছুক্ষণ ধাক্কা ধাক্কির পরে সে উঠে বসছে কিন্তু মনে একটা ঘোরের মতো আসছে অর্থাৎ কারোর সাথে সে কোনো কথা বলছে না এবং কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না এবং মা হয়তো ভাবলেন যে হয়তো তার অফিসে কোনো ঝামেলা হয়েছে তার কিছু বললেন না তাকে খেতে ডাকলেন তো সে যন্ত্র চালিতের মতো ঘুরে আসলো কিন্তু খেল না আবার নিজের রুমের ভিতরে চলে আসলো তো মা তখন কাজ করলেন কি যে ব্রেকফাস্ট যেটা আছে সেটা তার ঘরেই দিয়ে গেলেন তো মা খেয়াল করলেন সে গোগ্রাসে সে খাবার গুলো খেলো খেয়ে আবার তার মতো সে নিশ্চুপ নির্ভর করে বসে রইল তো মা আর কিছু মনে করলেন না ভাবলেন যে এটা হতে পারে মানুষের হঠাৎ করে হয়তো কারোর সাথে হয়তো ঝগড়া বিবাদ মনোমালিন্য অনেক কিছু তো হতে পারে ওই দিন ওইভাবে গেল রাতের বেলা মেয়ে যখন এরকম করতেছে অর্থাৎ তার কোনো সেন্স নাই অর্থাৎ সে একটা রোবটের মতো রোবটিক হয়ে গেছে এবং তার সাথে যে প্রথম যে ঘটনাটা ঘটছিল এটা বের হয়েছে অনেক পরে আমরা প্রথমে আপনাদেরকে কাহিনী শুরুতে যেটা বললাম তো মা আর কিছু করলো না আবার চলে আসলো ঘুমের ভিতরে ঘুমানোর জন্য তো মাঝে দিয়ে তার মা মনে করলো আচ্ছা মেয়েটা তো একটু অসুস্থ আমি একটু যেয়ে দেখি কি অবস্থা তো বাবা তো এখানে ঘুমাচ্ছে এবং মা যখন যে সেই ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো সে অবাক হয়ে দেখলো যে তার মেয়ে ঘুমাচ্ছে এবং তার পাশে শুয়ে আছে একটা অদ্ভুত মূর্তি যেটা দেখতে মানুষের মতো কিন্তু যার বুকের পাশে দুটা মাথা এটা দেখে তার মা হতম্ব হয়ে গেল তখন সেই অদ্ভুত অবটা সেই মাকে দেখে আবার হাসি শুরু করলো এই বিভস হাসি এবং মূর্তি দেখে মা অভিনয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তো প্রতিদিন সকালবেলায় মেয়ের বাবা যখন ঘুরতে ঘুরতে দেখে কি মেয়ে নাই মেয়ের মা নাই সে অবাক হয়ে বাইরে আসলো একজন মেয়ের ঘরের খোঁজ নিতে গেল যে দেখে মেয়ে যেতে মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর মেয়ে তো বিছানায় অপরে ঘুমাচ্ছে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স খবর দিয়ে নিয়ে আসলো এবং অ্যাম্বুলেন্স আসার পরে তাকে খুব ভালো একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েকে এবং মাকে এবং ডাক্তারদের চিকিৎসায় কিছুক্ষণের ভিতরেই মায়ের জ্ঞান ফেরত আসলো এবং মেয়ে কিন্তু তখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে আর কি তো মাকে চিকিৎসক যখন সুস্থ করলেন তখন মা বাবার কাছে কর্মটা খুলে ফেললেন তো বাবা আসলে এই সমস্ত জিনিস একেবারে বিশ্বাস করতেন না তিনি উল্টা তাকে বললেন যে না তুমি এত ভুল কিছু দেখছ তো যাই হোক ডাক্তারদের চেষ্টার ফলে মেয়ের জ্ঞানও ফেরত আসলো তো ফেরত আসার পরে তারপরে তাকে কয়েকদিন রাখা হইল ডাক্তাররা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক কোনো সমস্যা তার ভিতরে পেল না তো তখন যেহেতু মেয়ের বাবাও প্রভাবশালী একজন কর্মকর্তা এবং মেয়েও খুব ভালো এক জায়গায় চাকরিরত ছিল তো ডাক্তাররা বললো যে হয়তো কোনো মানসিক কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে তো আপনার এক কাজ করেন একজন সাইকেলিস্ট দেখান তো মেয়ের বাবা এই কথা শুনে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসলো তো বাসা আসার পর অ্যাজ ইট ইস এইগুলো চলতেছে তো এর ভিতরে একদিনের ঘটনা মেয়ের বাবা তার অফিস থেকে পাঁচ ঘর মাসে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় প্রায় এগারোটা বারোটা বেজে গেছে তো বাসার সবাই ওই সময় হয়তো ঘুমিয়ে গেছে তো উনি নিজেই তার বাসার যে গেট আছে ইলেকট্রনিক গেট গাড়িতে বসে খুললেন তো খুলে আবার সেই গেটটা ওই মূর্তি বন্ধ করে গাড়িটাকে উনি গ্যারেজে রাখলেন গ্যারেজে রেখে যেন উল্টা হয়ে বেরলেন তিনি দেখলেন তার থেকে পাঁচ দশ হাত দূরে দেয়ালের পাশে একটা অদ্ভুত অবর দাঁড়িয়ে আছে যেটা দেখতে মানুষের মতো কিন্তু বুকের উপরে তার কোনো মাথা নেই বরং চোখে বুকের দুপার দিয়ে দুটো মাথা বেরিয়ে আসে এটা দেখে তিনি প্রচন্ড ভয় পেয়ে তিনি দৌড় দেবেন এই সময় সেই মূর্তিটা তাকে আর মৃত্যু বলে দাঁড়া তোর সাথে আমার কথা আছে এই কথা শুনে 
कथा मस्जिदे इमाम मिसकिन मेरे चालान छोड़ी जिन कर चालान 
তবে তার আত্মীয় স্বজনের ভিতরে পাঠাইছে এখন সে যদি তাদের দাবি দাবা মেনে নেয় তাহলে আমরা চলে চলে যাব তা না হলে একে আমরা তীরে তীরে শেষ করে দেব তো এই আলম সাহেব অনেক বড় মাপের আলম ছিল তো তিনি নানান ভাবে রুকিয়াস রিচুয়াল গুলা করে তাদেরকে ওখান থেকে মানে বিরত রাখতে সমর্থ হন ওই সময় কিন্তু ওই জিনিসটা বেরিয়ে আসে যে মেয়েটা ছিল ঘরের ভিতরে সে দেখতো নিজেকে একটা পাহাড় ময়মরুভূমির ভিতরে আফ্রিকার কোন অঞ্চলে সে বন্দি আছে যেটা প্রচন্ড গরম এবং প্রচন্ড দুর্গন্ধময় জায়গা কিন্তু বাস্তবে সে এখানেই থাকতো প্রচুর খাওয়া দাওয়া করত আর যেহেতু তার উপরে দুষ্টু দিন ছিল যে কারণে সে দিন দিন শুকায় যাচ্ছিল তবে রিচুয়ালটা শেষ পর্যন্ত কিভাবে হয়েছে এই জিনিসটা আর বলেন নাই এবং উনি পুরো জিনিসটাকেই ওখান থেকে দূর করতে সমর্থ হন এবং সেই মেয়েও আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তার কার্যক্রমে আবার যোগদান করে স্বাভাবিক হয়ে যায় কাহিনীটা এই পর্যন্তই বলতে পারছে এই ধরনের কালো যদুর ঘটনা আমরা আগে কখনো পাইনি এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং এটা আমাদের জন্য খুব অবাক কাণ্ড যে এটা সমাধান করার জন্য বাংলাদেশ থেকে একজন বড় আলেম গিয়েছিলেন যে এটা সমাধান করে দিয়ে আসেন দেখ আল্লাহ নাকি ওনার ভালো কাজের জন্য উত্তম পুরস্কৃত করুক কারণ উনি একজন উপকার করে দিয়ে আসছেন এবং আমরাও এই বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকি যে এই ধরনের জিনিস যদি চোখে পড়ে তাহলে সাথে সাথে এইগুলো প্রতিকার করা উচিত কারণ সব জিনিস ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না ব্যাখ্যা তৃতীয় যুগ ঘটনা ঘটে তো অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় শ্রোতা এনামল ভাই আপনার কাহিনীর জন্য তো প্রিয় শ্রোতারা এই কাহিনীটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাদের কিছু আমরা খুশি হব আজকের মধ্যে একটুকুই সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি ওয়েলকাম ব্যাক টু অদ্ভুতরে ফিরেলাম অদ্ভুতরে তার একবার আর শুনেলাম ডাক্তার এইচ এস শেয়ার করা আনামুল বিজয়ের পাঠানো একটি কাহিনী বেশ ইন্টারেস্টিং কাহিনী ছিল মধ্যপ্রাচ্যের কাহিনীগুলো আমার কাছে বরাবরই ভালো লাগে বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু আর সেখানে কিন্তু একটা শ্রেণী আছে যারা এরকম ব্ল্যাক মিউজিক করে এবং তাদের ধরা পড়লে তাদের বেশ শাস্তি হয় এটা আমি শুনেছি বিশেষ করে সৌদি আরবিয়াতে বেশ কঠিন শাস্তির বিধান আছে যদি ব্ল্যাক ম্যাজিক কেউ ধরা পড়ে এমনকি পুলিশ খবর পেল তাদেরকে অ্যারেস্ট করে তো যাই হোক বেশ ভয়ানক ব্যাপার স্যাপার তো যাই হোক আমরা এতক্ষণ শুনলাম ডাক্তার এইচ কে এবং বেশ লাগলো তবে এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী স্টোরি টেলারের কাছে যিনি আমাদের কাছে কাহিনী পাঠিয়েছেন উত্তরা থেকে তার নাম হচ্ছে লগ্ন এবং তিনি তার একটি কাহিনী পাঠিয়েছেন আমরা শুনে আসবো লগ্নকে এবং তার আগে একটি রিকোয়েস্ট করতে চাই যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করে দিন যাতে করে অন্যরাও অদ্ভুত হলে শুনতে পারে সাথে থাকার জন্য সবসময় ধন্যবাদ আর একটা বিষয় বলতে চাই যে যারা স্টোরি শেয়ার করছেন কাইন্ডলি কাইন্ডলি ভয়েস মেল পাঠানোর চেষ্টা করবেন ভয়েস মেল না ভয়েস রেকর্ড পাঠানোর চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনাদের কণ্ঠেও আমরা কাহিনী শেয়ার করতে পারি আপনাদের ভয়েস রেকর্ডের সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে আজকাল কারণ অনেক মেইল আসছে যেগুলো আমাদের পরে শেয়ার করতে হচ্ছে আর আমাদের কাছে মেইল করবার ঠিক না তো আপনাদের জানা আছে তারপরে বলে দিচ্ছি অদ্ভুতরে অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম উইচ ইজ ও ডি বি ডাবল ও টি ডাবল ও আর ই অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম পাঠিয়ে দিন আপনার কাছে থাকা কোনো কাহিনী আপনার জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা বা আপনার পরিচিত জনের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনী বা অভিজ্ঞতা অথবা পাঠিয়ে দিন কোনো এলাকার প্রচলিত কোনো মিথ অথবা সেখানকার কোনো ঘটনা পাঠিয়ে দিতে পারেন সেখানকার কোনো লেজেন্ড পাঠিয়ে দিতে পারেন এই সব কিন্তু হঠাৎ সঠাৎ কালেক্ট হয়ে যায় আমি কিন্তু এরকম হয়েছে আমার সাথে আমি এমনও হয়েছে যে হয়তো কোনো একটা এলাকা দিয়ে আসছি মোটরসাইকেলের কোনো একটা ছোট্ট কাজ করানোর জন্য থেমেছি একটা গ্যারাজে এবং সেখানে হয়তো কোনো একটা কিছু কিনতে একটা দোকানে গিয়েছি সেখানে মানুষ আলাপ করছে এবং সেখানে সেই এলাকা সম্পর্কে কাহিনী শুনে ফেলেছি এরকম কিন্তু হয়েছে হ্যাঁ সেখানকার প্রচলিত কাহিনী আমি খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছিলাম সেই কাহিনীটা যেহেতু 
পুরোপুরি সোনা হয়নি ওটা ফিনিশিং কি ছিল যেহেতু জানতে পারি না কারণ যারা আলাপ করছিল তাদের কাছ থেকে ডিটেলস সোনার মতো আসলে উপায় ছিল না তো আমার কাছে কিন্তু বেশ কিউরিয়াসিটি লাগে আপনারা যদি জানতে চান সেই অর্ধ সমাপ্ত কাহিনীটি আমি কোনো একদিন শেয়ার করব অদ্ভুত রীতে আমি লগ্নে বলছি উত্তরা থেকে আমি আজকে যে ঘটনাটি শেয়ার করব এই ঘটনাটি আমার হাজব্যান্ডের সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এই ঘটনার সময়কাল প্রায় পঁচিশ বছর বলতে পারেন ঘটনাটি শুরু হয় আজকে থেকে অনেক বছর আগে যখন আমার হাজব্যান্ডের বয়স মাত্র দুই থেকে আড়াই মাস বয়স ওই দুই থেকে আড়াই মাস বয়সে প্রথম ও ওর দাদু বাড়ি যায় মানে আমার শ্বশুর বাড়ি যায় তো ওর দাদু বাড়িটা ছিল হচ্ছে আমি জেলার নাম বা গ্রামের নাম কিছুই বলছি না কোনো একটা গ্রামে তো আজকে থেকে পঁচিশ বছর আগে গ্রাম তো নিশ্চয়ই আমরা সবাই কল্পনা করতে পারি তো সেই গ্রামে যখন ও যায় তো যেদিন গেল সেদিন ভালোই ছিল তার দুই দিন পরে গ্রামে ওই আমাদের যে উঠানটা ছিল উঠানের পেছনের দিকে একটা ওয়াশরুমের পাশে একটা আম গাছ ছিল ওই আম গাছটা কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে ছিল কিছুদিন আগে ওটা কেটে ফেলা হয়েছে তো ওই আম গাছের নিচে আমার শাশুড়ি মানে আমার মা কোনোভাবে আমার হাজব্যান্ডকে কোলে নিয়ে দুপুরবেলা ওই পেছনের দিকে উনি গিয়েছিলেন কোনো এক কাজে তখন থেকে শুরু হয় আমার হাজব্যান্ডের কান্না প্রচন্ড কান্না কোনোভাবে বাচ্চা কান্না থামাচ্ছে না চোখ বন্ধ করে কাঁদছে রাতের বেলা যখন তখন প্রচন্ড কান্না তো যেটা করলো হুজুর ডাকালো ইমাম সাহেবকে স্থানীয় হুজুর ডাকালো ডাকিয়ে হুজুর কিছু পানি দিল কিছু সুতা সুতা দিল সুরা পরে ফুটিয়ে দিল বলল যে বাচ্চা এখন ঠিক আছে ঘুমাবে কিন্তু সন্ধ্যার পরে আবার এরকম হতে পারে যদি হয় আমাকে আবার খবর দেবে তো ঠিক ওই দিন সন্ধ্যার পরে আবার এরকম প্রচন্ড কান্না চোখ বন্ধ করে আমার হাজব্যান্ড তো তখন ওই হুজুরকে আবার খবর দেওয়া হলো উনি আসলো এসে ওকে একটা তাবিজ দেওয়া হলো বললো যে এই তাবিজটা ওর গায়ে থেকে কখনো খোলা যাবে না এটা ছিল উনি ছোটবেলার একটা ঘটনা যেটা হচ্ছে আমি আমার আমার শাশুড়ি মার মুখে শুনি আমার দাদি শাশুড়ির মুখেও শুনি যে ছোটবেলায় আমার হাজব্যান্ডের এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল এবার আমি পঁচিশ বছর পর আমার বিয়ের পরে চলে আসি যেটা হলো আমার বিয়ের পরে সব ঠিক আছে সব ভালো কিন্তু আমি বিয়ের পরে লক্ষ্য করি আমার হাজব্যান্ড রাতে ঘুমোতে পারত না ও খুব ছটফট ছটফট করতো রাতে ঘুমাতো না তো আমার আমরা খুব ফ্রেন্ড ছিলাম তো আমি তখন ওকে তুই তুই করে বলি বিয়ের পর পর আমরা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলাম তো আমি ওকে বলি তুই ঘুমাচ্ছিস না কেন বলছে আমার রাতে ঘুম আসে না বলছি ঠিক আছে অনেকে হতেই পারে রাত জায়গা ইনসম নেওয়া থাকে সামথিং লাই তার তবে এটা আমি খুব একটা বদার করিনি কিন্তু যেটা হতে থাকলো আমি নামাজ পড়তে থাকলে ও খুব বিরক্ত হতো খুবই বিরক্ত হতো আমার একটা অভ্যাস ছিল অনেক আগে থেকেই যে আমি আমার মাথার কাছে একটা সুরা ছেড়ে দিয়ে ঘুমাতাম অনেক ছোটবেলা থেকে এটা আমার অভ্যাস ছিল যে আমি মাথার কাছে একটা সুরা ছেড়ে দিয়ে ঘুমাতাম তা আমি বিয়ের পরে যখন এরকম মোবাইলে সুরা ছেড়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম ও খুবই বিরক্ত হতাম তুই এইসব কেমন অভ্যাস তো তুই সুরার সঙ্গে কানে কানে হেডফোন লাগিয়ে শোন এরকম জোরে দিয়ে শুনবি না তা আমার এত আনিজি লাগতো যে এটা কেমন কথা একটা মানুষ সুরা শুনলে কেন বিরক্ত হবে আজান শুনলে বিরক্ত হতো সুরা শুনলে বিরক্ত হতো এই জিনিসগুলো আমাকে একটু একটু কেমন যেন লাগতো তারপর আবার মনে হতে হতে পারে যে ও নামাজ টামাজ পড়ে না বা এই জন্য হয়তো এমন হচ্ছে তো নামাজ পড়লে ঠিক হয়ে যাবে আমি জিনিসটা আসলে ওভাবে নিই কিন্তু বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করলো বিয়ের পরে আমি বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা দেখতে থাকলাম 
দেখা গেল আমরা দুজন ঘুমাচ্ছি আমি যখনই ওর গায়ের উপরে একটা হাত দিয়ে ঘুমাচ্ছি তখনই আমার গায়ের মধ্যে কে যেন ঠাস করে একটা চর মারত আমার পিঠে বা আমার হাতের ঠাস করে একটা চর মারত চরটা যে খুব জোরে তাও না ব্যাপারটা এরকম যেন দুষ্টুমি করে কেউ মারছে এরকম করে যতবার এভাবে করছি যতবার হাত দিচ্ছি ততবারই তা আমি না প্রথমে আমার হাসপাতাল যে তুই দুষ্টুমি করছিস আমার সাথে মারছিস কেন বলে কই আমি যতকে মারিনি যে মাত্রই তো মারলি বলছে না তুই কি স্বপ্ন দেখছিস ও এটা বলে অ্যাভয়েড করে যেত আমার মনে হতো ও দুষ্টুমি করছে গেল এরকম বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনা ঘটতে লাগলো ওই বাসার ওয়াশরুমে রাতের বেলা ফ্ল্যাশ হতো পানি ছাড়ার শব্দ ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি কিচ্ছু নাই ওই বাসার একটা রুম ছিল যেই রুমে আমরা কেউ যেতাম না ওইটা আসলে বাড়িওয়ালার রুম ছিল সে তার কিছু বিলংগিংস ওই রুমে তালা দিয়ে রেখে দিত ওই রুমে সমস্যা আমাদের কোনো দরকারে যাওয়া হতো না মাঝে মাঝে কিছু লাগেজ আমার শাশুড়িমা রেখেছিলেন ওই লাগেজ থেকে কাপড় বের করার জন্য রুমটা খোলা হতো তো ওই রুমে রাতের বেলা প্রায় কথার শব্দ শোনা যেত ধস্তাধস্তি করছে হাসাহাসি করছে শব্দ পাওয়া যেত ওই রুমটা থেকে তো আমরা খুব একটা পাত্তা দিতাম না ব্যাপারটা ওই সাইডে আসলে রাতের বেলা কেউ আমরা যেতামই না কেমন যেন একটু ভয় ভয় লাগতো বাসাটার মধ্যে আমার আমি ভালো ফিল করতাম না ওদের বাসায় ওখানে আর তখন মাত্র আমার বিয়ে হয়েছে আমি কেমন যেন একটা আসলে আমি কি বলবো পরিবেশটা একটু অন্যরকম লাগতো আমার কাছে কেমন একটা গ্লুমি কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ আমার ওই বাসাটার মধ্যে লাগতো আমি বাসা থেকে যখন বের হতাম আমি সুস্থ ফিল করতাম আমি যখনই বাসায় ঢুকতাম ওদের বাসায় ঢুকতাম তখনই আমার মনে হতো আমার প্রেশারটা ফল করে যাচ্ছে আমার শরীরটা খারাপ লাগছে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে অনবরত আমার এরকম হতো এরপরে অফিকে একদিন রাতের বেলা দেখছে আমার রুম আর আমার শাশুড়ি আমার রুমের মাঝখানে একটা ইনডোর ইনডোর ছিল ইনডোরে একটা রুম ছিল একটা দরজা ছিল ওই দরজাটা সাধারণত আমরা বন্ধ করেই রাখতাম তো রাতের বেলায় একদিন দেখছি আমার একটা ননদ আছে ছোট ননদ তখন ওর বয়স অনেক ছোট ও তখন প্রায় পাঁচ থেকে দশ বছর এখনও এসএসসি পরীক্ষা দিব আমি বড় হয়ে গেছে তখন ও বেশ ছোট ও মাঝে মাঝে ও ছোট তো মাঝে মাঝে দেখা গেল আমাদের সাথে এসে ঘুমাতো তো একদিন রাতে আমার হাজবেন্ড দেখছে আমি আমার ননদের আসল নামটা ব্যবহার করছি না আমি ওর নাম ব্যবহার করছি টুসি তো আমার হাজবেন্ড দেখছে যে টুসি ওই দরজা থেকে বারবার উঁকি দিচ্ছে একবার উঁকি দেয় একবার ওই দিকে যায় একবার উঁকি দেয় আবার পেছনের দিকে যায় এরকম করে আমার হাজবেন্ড গুনল ও প্রায় উনিশ বার উঁকি দিয়েছে আমার ননদ তো ও খুব অবাক হয়েছে তো ডাক দিয়েছে ওর নাম ধরে যে টুসি এদিকায় কি হয়েছে তুই ঘুমালে এসে আয় ঘুমা এখানে এরকম উঁকি দিচ্ছিস কেন তো কোনো কথা বলে না একটু পরে দেখেন নাই তো আমার হাজব্যান্ড ভাবলো হয়তো ওর ইচ্ছে হয়েছিল ঘুমাতে মন খারাপ হয়েছে আমি বকা দিয়েছি আচ্ছা ওকে আমি দেখে নিয়ে আসি তো উঠে ও ওই রুমে গিয়েছে টুসিকে ডাকতে দেখে টুসি তো মার সাথে ঘুমাচ্ছে ও ওঠার কোনো লক্ষণই নাই ও পুরোপুরি ঘুম এরকম আরেকদিন দেখছে রাতের বেলা আমার হাজব্যান্ড যেহেতু ঘুমায় না ও রাতের বেলা উঠে ও কিচেনে গেল খুদা লেগেছে কিছু একটা বানিয়ে খাবে আমি তো ঘুমাচ্ছি রুমের মধ্যে তো ও উঠে গিয়ে দেখে ও জাস্ট বেরোয়েছে ডাইনিংয়ে দেখে টুসি দৌড়ে রান্নাঘর দিয়ে বের হয়ে পিছনে একটা স্টোর রুম ছিল এবং একটা সার্ভেন্ট রুম ছিল ওই দিকে দৌড়ে চলে গেল তখন বাজে প্রায় রাত দুইটা কি আড়াইটা তো আমার হাজব্যান্ড তো অবাক কি ব্যাপারে এত রাত টুসি কোথায় গেল তা অন্ধকারের মধ্যে তো তাড়াতাড়ি লাইট চালানো লাগছে ওদিকে গেল গিয়ে দেখে কেউ নাই তো দৌড়ে আবার আসছে মার এখানে আসছে যে টুসি কি করছে দেখে টুসি ঘুমাচ্ছে এরকম বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনা ঘটতে লাগলো যখন আমি যে ঘটনা দিয়ে আমি বুঝলাম যে আসলে সামথিং ইজ রং আমার ব্যাপারটা জানানো দরকার এখন সেই ঘটনাটাই আসি একদিন দুপুর বেলা আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে শুয়ে আছি এক 
একদমই দুপুর নর্মাল দুপুর বেলা শুয়েছি ওই যে আমি বললাম যে এই বাসায় ঢুকলেই আমার খুব শরীরে খারাপ লাগা শুরু করত তা আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া আমার হাজব্যান্ডও পাশে ঘুমাচ্ছে আমিও পাশে শুয়ে আছি শুয়ে শুয়ে আমি ঘুমাইনি ব্যাপারটা এরকম দুপুরবেলার তন্দ্রা যেরকম হয় সেরকম একটা তন্দ্রার মধ্যে আমি শুয়ে আছি ঠিক তখন হঠাৎ করে মনে হলো আমার পায়ের নিচে কেউ খুব জোরে স্কেল দিয়ে বাড়ি মারল স্টিলের স্কেল দিয়ে আমার এত লেগেছে আমি পাটা সরিয়ে আনতে যাব দেখে আমি পা নাড়াতে পারছি না আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম আমি পা নাড়াতে পারছি না কেন আমি তো ভয় পেয়ে গেছি এদিকে অনবরত আমার পায়ের নিচে স্কেল দিয়ে মেরেই যাচ্ছে আমি একটু প্রচন্ড ব্যথা পাচ্ছি কিন্তু আমি না পা নাড়াতে পারছি না আমি মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করতে পারছি না আমার বডি নাড়াতে পারছি পুরো স্টিল মনে হচ্ছে কেউ আমার বুকের উপরে বসে আমার গলাটা চিপে ধরেছে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে আমার চোখ টোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছে আমি তখন যে তখন যে আল্লাহকে স্মরণ করব সেই সেই সেন্সটুকু মনে হয় আমার ছিল না আমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ঠিক তখন ওই মুহূর্তে আমার হাজব্যান্ড এক পাশ থেকে এই পাশে ঘুরে ওর হাতটা যেই আমার গায়ে ছোঁয়া লাগলো সাথে সাথে সব ঠিক আমি ধরফর করে উঠে বসে হাউমাউ করে কান্না ওগুলো কি হয়েছে কি হয়েছে এরকম 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 আমার পায়ের নিচে কে যেন খুব মারছিল ও দেখে সত্যি আমার পায়ের নিচে অনেক লাল হয়ে গিয়েছে ও এবার একটু ভয় পেয়ে গেল ব্যাপারটা ওই দিন সন্ধ্যাবেলা আমি কাজে বসেছি আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতাম রিমোটলি জব করতাম তখন পড়াশোনার পাশাপাশি তো আমি কাজে বসেছি সাধারণত হয় কি বেডের উপরে যদি আমার পাশে অন্য কেউ বসে একটা 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 অনুভূতি হয় যে কেউ বসলো ঠিক এরকম একটা অনুভূতি আমার পাশে আমি টের পেলাম সাথে সাথে আমার সাইড ডেস্কের পাশে অনেকগুলো পেপার নাড়ার শব্দ সেদিন রাতে আমি আমার শাশুড়ি মাকে বললাম যে মা এরকম এরকম কিছু ঘটনা ঘটছে ব্যাপারগুলো একটু কেমন হচ্ছে দেখো এরকম খুব খারাপ মানে আমি খুব ভয় পাচ্ছি এবং কেমন যেন লাগে বাসায় আমার পরে আমার মা বললো যে ঠিক আছে আমি একজন হুজুরের সাথে কথা বলি তো হুজুরের সাথে নিয়ে যাওয়া হলো আমার হাজব্যান্ডকে তা আমার ওই দিন ইউনিভার্সিটি ছিল আমি আর যেতে পারিনি তো আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে যাওয়া হলো হুজুর ওকে বসালো বসিয়ে আমি রিচুয়ালগুলো বলছি না সে কোনো একভাবে আইডেন্টিফাই করলো আমার শাশুড়ি মার সামনে যে আমার আমার হাজব্যান্ডের উপরে সেই ছোটোবেলা থেকে সেই আড়াই মাস থেকে আমাদের বাড়ির ওই আম গাছের এক ডাইনি ওর সাথে থাকছে এবং ওই হুজুর যে ছোটোবেলায় বলেছিল যেন এই কাবিজটা খোলা না হয় কিন্তু আমার হাজব্যান্ড বড় হওয়ার পরে আসলে আমার শাশুড়ি মাও খেয়াল করেনি ও এটা খুলে ফেলে দিয়েছিল এবং তখন সে আবার ওকে পেয়ে বসছে এবং তখন থেকে আমার হাজব্যান্ডের সাথে ছিল কিন্তু ওকে ও কোনো ক্ষতি কখনো করেনি কিন্তু ওকে সব সময় নামাজ এবং সব কিছু থেকে দূরে রাখত ও নামাজ পড়তে গেলে বিরক্ত করত যত বড় হয়েছে এই জিনিসগুলো ওর মধ্যে আরও তত বেড়েছে কিন্তু আমার বিয়ের পরে সে খুবই ডিসপারেট হয়ে যায় বিকজ আমি ওর আমি ওর বেটার হাফ হয়ে ওর লাইফে এসেছি এখন আর ওই জিনিসটা ওকে সেইভাবে পাচ্ছে না যেভাবে আগে পেত সো ওইটার সমস্ত রাগ আমার উপরে এসে পড়ল তখন আমি মিলিয়ে দেখলাম আমি মার কথা শুনে যে আসলে আমার হাজব্যান্ডের কোনো ক্ষতি কিন্তু কখনো করতো না আমার হাজব্যান্ডকে কোনো ব্যথাও কোনো দিন দিত না সমস্ত অসুস্থতা খারাপ লাগা ব্যথা দেয়া বা কষ্ট দেয়া এগুলো আমাকে করত পরে তখন ওই হুজুর আমাকে এবং আমার হাজব্যান্ডকে আমার আমার ননদকে আমার মাকে বাসা সবাইকে একটা তাবিজ দিয়ে দেয় শরীর বন্ধ তাবিজ দিয়ে দেয় বলে যে পাঁচ ওপর নামাজ পড়তে হবে আমাদের সবাইকে এবং নামাজ কালামের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে আস্তে আস্তে এ চলে যাবে 
এবং তাই হলো এবং আমরা ওই বাসাটা আসলে ছেড়ে দিই পরবর্তীতে বাসাটা উত্তর আরই কোনো একটা সেক্টরে খুবই রেনাউন্ড প্লেসে ছিল আমি নামটা আর বলছি না তারপর থেকে আসলে ঠিক হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আমার হাজব্যান্ডও নামাজে নামাজ পড় নামাজ পড়ে আমিও নামাজ পড়ি বাসায় এরপর থেকে আর কোনো প্রবলেম হয়নি কিন্তু ওই যে ডাইনিটা যে আম গাছে যে ছিল ওই ডাইনিটা আমাদের বাড়ির মানে আমার দাদু দাদি শাশুড়ির বাড়ির ওখানে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের অনেকেই ওখানে অনেক কিছু দেখেছে এবং রিসেন্টলি আমার আমার ননদকে এখন পর্যন্ত আমার এক ননদকে এখন পর্যন্ত ডিস্টার্ব করে ওই আম গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে কিন্তু ওই ডাইনিটা এখন পর্যন্ত আশেপাশেই থাকে এবং আমার ওই ননদটাকেও খুব ডিস্টার্ব করে ঘুমের মধ্যে ও ঘুমাতে পারে না রাতে ভয়ে তো বাবু ভাই এই ছিল আমার এখনকার মতো ঘটনা আমার সাথে আমার পরিবারের সাথে আরও অনেক প্যারানর্মাল ঘটনা আছে আশা করি আস্তে আস্তে সব শেয়ার করব অদ্ভুতেরও জন্য অনেক শুভকামনা রইল আমার খুবই পছন্দের একটি প্রোগ্রাম এটি দোয়া করি অনেক 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 সাফল্য অর্জন করবে অদ্ভুতরে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ফিরে এলাম অদ্ভুতরেতে এবং শুনে এলাম লগ্ন শেয়ার করা তার হাজবেন্ডের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি কাহিনী এবং সেই কাহিনী তাকে এফেক্ট করেছিল তার জীবনে এবং এটি খুব মানে ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার আসলে আপনি আপনার লাইফে যদি আবিষ্কার করেন যে আপনার জীবনসঙ্গী যে তার সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেটা নাকি আপনাকে এফেক্ট করেছে পরবর্তীতে সেটা কিন্তু বেশ ভয়ের একটা ব্যাপার আসলে এরকমই কিছু ঘটেছে লগ্নর সাথে সে যেটা বলেছে কাহিনীটা এবং আমার কাছে বেশ লাগলো এবং লগ্নর যে কাহিনী বলার স্টাইলটা সেটাও বেশ ছিল তো আমি চাই তিনি যেন আরও কাহিনী শেয়ার করেন তিনি বলেছেন তার কাছে আরও কাহিনী আছে তো যাই হোক শুনতে চাই লগ্নর আরও কাহিনী তো আমি এখন চলে যাব পরবর্তী একটা কাহিনীতে যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করেছে ফাইয়াজ লন্ডন ইংল্যান্ড থেকে এবং আমরা শুনে আসবো ফাইয়াজের কাহিনী তিনি এই কাহিনীটি শেয়ার করেছেন তার জীবন থেকে এবং বেশ কয়েক বছর আগের কাহিনী তিনি স্পেসিফিকলি কিছু বলতে চাচ্ছেন না তো আমি চলে যাচ্ছি ফাইয়াজের কাহিনীতে ফাইয়াজের বেশ শখ তিনি বিভিন্ন সময় সময় পেলেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা ঘোরেন এবং ইংল্যান্ডেরও বিভিন্ন অংশে তিনি ঘুরে বেড়ান এবং তার সাথে থাকে তার বন্ধুরা যারা তার সাথে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন এবং তাদের সাথে বেশ শক্তা আছে তার এখন ফাইয়াজ তার জীবনে একজন চিকিৎসক এবং তিনি বেশ খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ আর চিকিৎসক হওয়ার সূত্রে তিনি এই অধিভৌতিক জিনিসের প্রতি তার বেশ আগ্রহে আগ্রহ আছে এবং তিনি বলেছেন তিনি অনেক রকম জিনিসের সার্চ করেছেন অনেক সময় তিনি গভীর রাতে মর্গে চলে গিয়েছেন এবং তাকিয়ে দেখেছেন সেখানে কিছু ঘটে কিনা এমনও সময় গেছে তিনি তাকিয়ে থেকেছেন তার যে সিকিউরিটি মনিটর তাদের যে হাসপাতালে সেখানে তাকিয়ে থেকেছেন এবং অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি সেরকম কিছু দেখতে পাননি তবে এক্সেপশন ইজ যে একবার তিনি দেখেছিলেন যে তাদের সেই হসপিটালের দুটো চেয়ার অদ্ভুতভাবে নড়াচড়া করেছিল এবং তিনি এটা দেখার পরে তিনি যখন নাকি সিকিউরিটির সাথে কথা বললেন সিকিউরিটি তাকে জানিয়েছিল কারণ যেহেতু সিকিউরিটি জানতো যে তার খুব শখ এসব ব্যাপারে এবং সেই সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন একজন ভারতীয় তিনি যখন তাকে বলেছিলেন ফাইয়াজকে এবং ফাইয়াজ এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন আলোচনা করলেন পরবর্তীতে খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সেই ফুটেজটা গায়েব হয়ে গেল সেই ফুটেজটা সেখানে আর তিনি পেলেন না তো সুতরাং সেই হাসপাতাল বা কোনো কিছুর নামও তিনি বলবেন না বা বলেননি তিনি বলতে চানো না অনেক কিছু সঙ্গত কারণে তিনি গোপন রাখছেন তো এই ফাইয়াজ যিনি পাঠিয়েছেন তার জীবনে আরও অনেক ঘটনা আছে এবং তিনি এর মাঝে একটা শেয়ার করেছেন এবং মনে হচ্ছে ফাইয়াজ সাহেব একটা কাহিনীর তিনি কাহিনীর একটা খনি হতে পারেন কারণ তিনি বলেছেন অনেক অনেক কাহিনী আছে যেই জিনিসগুলো তিনি অবজার্ভ করেছেন জীবনে সেটা তিনি বলবেন এবং খুবই আশ্চর্য ব্যাপার আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে যার কাছ থেকে কাহিনী শুনলাম তিনিও একজন মেডিকেল ফিল্ডের মানুষ এবং এখন যার কাছ থেকে কাহিনী শুনছি তিনিও মেডিকেল ফিল্ডের মানুষ যাই হোক ফাইয়াজের এই যে কাহিনীটি সেটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাইরের কাহিনী সেটি আসলে তিনি গিয়েছিলেন একটা ক্যাম্পিং এ এবং সেই ক্যাম্পিংটা ছিল এমন একটা জায়গা যেটা হচ্ছে একটা লাইক প্রিজার্ভ ফরেস্ট টাইপের জায়গা যেখানে নাকি মানে যেটাকে বলে রিজার্ভেশন কাইন্ড অফ থিং মানে যেখানে 
আপনার মানুষ যে ঘুরতে পারে বেড়াতে পারে এবং সেখানে লাইক উডস আছে বড় বোন আছে সেখানে ঘুরতে পারে হাঁটতে পারে ফিশিং করতে পারে মানে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিস আছে যাই হোক যখন তাদের সেই বসন্তের সময় তখন তারা বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে ফাইয়াজ এবং তার ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডরা তো বেশ মজা করলেন তিনি সেখানে এবং তিনি কিছুটা বলেছেন যে হ্যাঁ সেইখানকার কথা যদি কিছুটা বলতে চান তিনি শেয়ার করতে পারেন সেটা সেটা বলছে ইংল্যান্ডের ডেভনস কাউন্টিতে সেটা পড়েছে এবং ওয়েস্ট ডার্ট রিভারের কাছে এতটুকুই তিনি বলবেন এর বেশি কিছু তিনি বলবেন না যাই হোক তো সেখানে তিনি যখন যান তার বন্ধুদের সাথে প্রথম গিয়ে পৌঁছান তারা এবং বেশ লাগে তার কাছে সেই যেই জায়গায় তারা এসছেন সেখানে সুন্দর কটেজ এবং তার ফ্রেন্ডদের নিয়ে বেশ সুন্দর সময় কাটলো তাদের এবং তারা সেখানকার যে লেকে সেখানে তারা বোটিং করলেন এবং বেশ আনন্দ করলেন তো সময় কাটছে সন্ধ্যার পরে তারা এক জায়গায় বসে ক্যাম্প ফায়ার করলেন সেখানে বার্বিকিউ করলেন খাওয়া দাওয়া করলেন এবং গল্প শুরু হলো তো খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে ফাইয়াজ যেটা বলেছেন আমি আগেও জানতাম ব্যাপারটা ফাইয়াজ যেটা বলেছে সেটাতে আমি আরও স্পষ্ট হলাম কারণ আমি নিজেও জানতাম ইংল্যান্ডে নাকি বিশেষ করে এই অধিভৌতিক ব্যাপারগুলো বেশ জনপ্রিয় অনেকেই এইসব ব্যাপারে গল্প করেন কাহিনী বলেন খুব মজার একটা ব্যাপার যেটা নাকি সব জায়গা হয় না যেমন আমি আমেরিকাতে ছিলাম সবাই কিন্তু ভৌতিক কাহিনী বলতে চায় না সেখানে ভৌতিক কাহিনী নিয়ে খুব একটা আগ্রহী সবাই না কিছু মানুষ আছে যেমন আমার বন্ধু রয় ছিল জিনও ছিল ওরা খুব আগ্রহী ছিল বাট সবাই না ইংল্যান্ডে নাকি ব্যাপারটা খুবই মানে খুবই স্পেশাল এবং তারা যেটা করে তারা যখন নাকি কোনো একটা ক্যাম্পিং বা কোথাও যায় তাদের মাঝে এই গল্পর ব্যাপারটা চলে আসে তো ফাইয়াজের মধ্যে এই ব্যাপারটা হয়েছিল ফাইয়াজরা যখন বসলো তখন তাদের মাঝে কথাবার্তা শুরু হলো এবং যারা বিদেশি বন্ধু তারা বলা শুরু করলো যে এই জায়গায় অনেক ব্যাপার আছে অনেক রকম হয় সেখানকার যে কেয়ারটেকার সে এসে বললো যে এখানে কাছেই একটা ম্যানশন ছিল সেই ম্যানশনটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে এবং সেইখানকার যে ল্যান্ডলর্ড ছিল তিনি ছিলেন একটু মানে খুবই উগ্র মেজাজের মানুষ মানুষের উপর অনেক রকম অনেক রকম টর্চার করতেন মানুষের উপর খুব মানে জালিম টাইপের ছিলেন সেই ব্যক্তি এবং সেই লোকটাকে নাকি একদিন এরকম রাতের বেলা আসছিলেন তিনি বেশ মানে ঝড়ো হওয়া বইছিল এবং আসার সময় নাকি তার তিনি আসছিলেন একটা চ্যারিয়টে করে তো সেই চ্যারিয়ট যখন নাকি এই তাদের যে ম্যানশনে এসে পৌঁছায় ম্যানশনের যে ভৃত্য ছিল যে বাটলার ছিল সে যখন বেরিয়ে আসে এসে দেখে যে সেখানকার যে কোচওয়ান ছিল সেই কোচওয়ান বসে আছে তার ঘোড়ার যেই লাগাম ধরে কিন্তু তার মাথাটা সেখানে নেই তার সে মানে মুন্ড তার মুন্ডহীন শরীরটা ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে কিভাবে আসলো বলা যায় না তো তিনি তখন গেলেন তার সেই কোচের ভেতরে দেখতে তার চ্যারিয়টের ভেতরে দেখতে গেলেন চ্যারিয়টের ভিতরে গিয়েও তিনি দেখলেন যে তিনি যে বসে আছেন সেই ল্যান্ডলর্ড তারও মুন্ড নেই তো তিনি বসে আছেন সেখানে তার মুন্ড নেই হাতে তার সেই ছড়ি তার যে সেই ছড়ি ছিল ছড়িটা ধরা ধরে আছে তো এটা দেখে বাটলার খুবই মানে ভয় পেয়ে যায় এবং বাটলার চিৎকার করে ওঠে তো এরপর থেকে নাকি এই ঘটনা ইনসিডেন্টের পর থেকে সেই ম্যানশানে মানুষ অনেক উল্টা পাল্টা জিনিস দেখে এবং গভীর রাতে দেখত সেই মুন্ডহীন সেই কোচওয়ান সে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে এবং সেখানে সেই যে অত্যাচারী যে ভাইসরয় বা যে ছিল তিনি সেখানে বসে আছেন এবং তারা চলছেন এবং এটা প্রায় দেখা যেত এখানে এরকম কাহিনী কিন্তু ফাইয়াজরা শুনলেন এবং শুনে কিন্তু তাদের কাছে একটু কা কাটা দিয়ে উঠল কারণ তাদের কাছে পরিবেশটা যেমন ছিল সেটা হঠাৎ করে ভৌতিক হয়ে গেল তো তখন ফাইয়াজরা যখন শুনছিলেন তখন বেশ কিন্তু এর আগে আগ পর্যন্ত তাদের কাছে বেশ লাগছিল আধুনিক সময় মনে হচ্ছিল কিন্তু বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে তো খুব বেশি দিন আগের না মানে হয়তো পাঁচ সাত বছর আগের কাহিনী এটা তো সেই সময় অন্যরকম লাগছিল তাদের কাছে বাট যখন এই কাহিনীটা শুনলেন তাদের কাছে কেমন গা কাটা কাটা দিয়ে উঠলো তো ফাইয়াজ খুব আগ্রহী মানুষ সে বললো যে আই উড লাইক টু সি আই লাইক টু সি দ্যাট ম্যানশন তো সেই যে সেখানকার কেয়ারটেকার ছিল সে বলছে শিওর ওয়াই নট তোমাদেরকে দেখাবো জায়গাটা যে তোমরা দেখতে চাও অবশ্যই দেখাবো এখানে কিন্তু আরও মিত আছে সাতশো এরই যখন ছিল তখন এই এলাকায় স্যাক্রিফাইস হতো মানুষ স্যাক্রিফাইস হতো মানুষ এখানে জঙ্গল আছে সেখানে কাছাকাছি ফরেস্ট সেখানে মানুষকে স্যাক্রিফাইস করতো মানুষ খুবই স্পুকি একটা জায়গা আরও অনেক মিত আছে এইখানে ওয়ারফের মিত আছে তো এগুলো শুনে ফাইয়াস খুব আগ্রহ পেয়ে যায় সে বলে ওকে শিওর নো প্রবলেম আমি দেখতে যাব আমি দেখতে যাব আমরা এখানে আছি চার দিনের জন্য আসছি সুতরাং উইল সি দ্যাট অল 
তো বলে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই তো ফায়াজ ওই দিন রাতে তাদের সে আড্ডা শেষ হয় সে যখন নাকি রাতে বেলা তার কটেজে যায় ঘুমাতে তার কাছে কেমন জানি লাগতে থাকে আসলে তার রুমটা আলাদা এবং ফায়াজ যখন শুয়েছিল তার রুমে সে ফিল করছিল মনে হচ্ছিল যে আসলে জায়গাটা অশুভ এবং রাতের বেলা সে বেরোতে সাহস পাচ্ছিল তার একবার ইচ্ছা করছিল তার কটেজ থেকে বেরিয়ে সে সামনে দাঁড়িয়ে দেখে জায়গাটার দৃশ্য কারণ তখন নাকি কুয়াশায় অনেকটাই ছেয়ে গিয়েছিল চারিপাশ কুয়াশা ছেয়ে গিয়েছে এবং আকাশে চাঁদ আছে ধূসর চাঁদ এবং সেই চাঁদের আলোতে একটা ফগি এনভারনমেন্ট তার কাছে অনেক অসাধারণ লাগছিল তার বন্ধুরা যার যার কটেজে চলে গিয়েছে এবং একলা থাকতো তারা সবাই তো সে চাচ্ছিল একবার বারান্দা আসছে কিন্তু সাহস পেল না জালনা দিয়ে দেখে তার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কোথাও একটা ওয়ারল হাউল করবে এবং সে দেখবে একটা ওল্ফ বা কিছু এরকম একটা ভয় তার মধ্যে ছিল আসলে আমাদের দেশে বা আমাদের এখানে কিন্তু যতই আমরা মনে করি যে আমাদের কাছে কিন্তু অনেকটাই একটু অন্যরকম লাগে যখন শুনি ওয়ারল বা কিছু বাট ইউরোপে যারা থাকেন বিশেষ করে আপনার বা ইউরোপের জার্মানিতে বা রোমানিয়ায় বা এইসব অঞ্চলে তাদের কাছে কিন্তু এই ওয়ারল জিনিসটা বেশ একটা ভীতিকর ব্যাপার তাদের মধ্যে কিন্তু মিথ আছে আপনি মিথগুলো কিন্তু বেশ প্রচলিত আপনারা যদি বোখারেস্টে দেখেন সেখানে কিন্তু একটা বিশাল একটা ওলফের মূর্তি আছে আপনার দেখবেন সেখানে যাই হোক এরকম অনেক কিছু প্রচলিত আছে যাই হোক পাইয়াজ এগুলো চিন্তা করে রাতের বেলা ঘুমায় তার ঘুমটা খুব একটা ভালো হয় না মানে একটু এটা ওইটা দেখে দুঃস্বপ্ন যাই হোক তো পরদিন সকালে বের হয় তারা ওই জায়গাটা ঘুরে ঘুরতে ঘুরতে আহ ফাইয়াজ চলে যায় সামনের দিকে সে তার বন্ধুকে বলে যে চলো তুমি আর আমি হেঁটে হেঁটে এদিকে যাই হাঁটতে হাঁটতে যত দূর যাওয়া যায় লং লং ওয়ে অফ দিস বিসাইড দ্য রিভার আমরা হেঁটে যাই যত দূর আমাদের আমরা যেতে পারি আমরা এই নদীর ধার ধরে ধরে হেঁটে চলে যাব সামনে তার বন্ধু বলে ওকে তা আমরা ফিরে আসতে পারবো তো বলে হ্যাঁ অবশ্যই পারবো না কেন এই তো নদীর ধার ধরেই যাবো এদিকে আসবো তো হাঁটা শুরু করে ফাইহাসরা এবং হেঁটে যাচ্ছে বেশ অনেক দূর পার হয়ে যায় এবং তারা রওনা দিয়েছিল প্রায় বারোটার দিকে এগারোটা বারোটা এরকম সময় সকালটা পার হয়ে গেছে দুপুরের দিকে তো রোদটা কিন্তু খুব একটা খারাপ না একটা মিষ্টি টাইপের রোদ ছিল ভালোই লাগছিল এবং হেঁটে চলছে এবং দেখছে যে বৈচিত্র্য কতটা মানে কতটা বৈচিত্র্যময় হতে পারে চারপাশ অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং বেশ অনেক দূর আসার পর তারা হাঁপিয়ে গেল তখন অলরেডি দুই ঘন্টার বেশি পার হয়ে গেছে তার ফ্রেন্ড বলতেছে যে আমরা কিন্তু অনেক দূর এসে পড়ছি ব্যাক করতে গেলে কিন্তু আবার এতটুক সময় হেঁটে যাওয়া লাগবে পাইয়াস বলতেছে ইটস ওকে নো প্রবলেম আমরা যাই আর একটু সামনে যাই দেখি তো এরপর যখন তারা হাঁটতেছে এইবার তাদের কাছে না পরিবেশটা একটু পরিবর্তিত লাগা শুরু করলো পরিবর্তিত মানে কি যেখানে তারা গেছে এইবার দেখতেছে যে এতক্ষণ জায়গাটা ছিল পাশে ঘাস ছিল অনেকটাই এখন দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় পাথর পাথর পড়ে আছে এবং কয়েক জায়গায় বোল্ডারের মতো হয়ে গেছে মানে বোল্ডার মানে বড় বড় পাথর আছে এবং হেঁটে যাচ্ছে গাছগুলাও একটু অন্যরকম এবং খুবই আশ্চর্য যে গাছগুলো তারা দেখতেছে এগুলো দেখে তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এগুলো অনেকটা রূপ কথার বইতে আমরা যেরকম দেখি আঁকা বাঁকা গাছের ডাল সেই গাছের ডালগুলো আঁকা বাঁকা টাইপের এবং মনে হচ্ছে যে এগুলা মানে সেই রূপ কথার বইয়ের সেই গাছের ডালের মতো মানে বেশ কাইন্ড অফ মানে অবাক করা কাণ্ড এবং সেগুলো ওক গাছ ছিল বড় বড় ওক গাছ এবং সেগুলোর মানে ডালগুলো আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে কেমন যেন তো যাই হোক ভীতিকর কিন্তু এই ধরনের গাছ যদি আপনারা দেখেন আমরা অনেক সময় কিন্তু হরর মুভিতেও দেখি কিন্তু এই জিনিসটা যদি বাস্তবে এই ধরনের গাছ দেখেন আপনার কাছে কিন্তু অন্যরকম লাগবে হ্যাঁ মানে জিনিসটা একটু অন্যরকম এবং গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে খুব বেশি উঁচা যে তা না হ্যাঁ খুব বেশি উঁচা যে তা না এতটুক গাছ মানে হয়তো আট দশ ফিট লম্বা হবে কিন্তু এরকম বাঁকা বাঁকা সবগুলা এবং বেশ স্ক্যাডার্ড ভাবে পাথর ছড়ায় আছে চারিপাশে তো আহ ফাইহাজরা বাক নিতে নিতে বেশ একটা একটা মোড়ে চলে আসলো একটা একটা বাঁকে এবং বাঁকে চলে এসে সেই জায়গায় তারা ফিল করলো যে অনেক টাইপ অফ লাইক কি বলবো যে অনেকগুলো পাথর এমন ভাবে রাখা বিভিন্ন কি বলবো যে এক একটা মানে শয্যায় রাখা আছে মানে যেটাকে দেখে খুব স্ট্রেঞ্জ লাগে মনে হয় যে মানুষ কেউ সাজায় রাখছে এখানে এবং সেগুলো মাঝখানে একটা বড় ওক গাছ এবং এই ওক গাছটার ডালপালা অনেক ব্যাপক ভাবে মানে এদিক ওদিক বাঁকায় গেছে দেখতেই জানি কেমন একটা অশুভ লাগতেছে তো যখন তারা গাছটাকে আবিষ্কার করছে না গাছটাকে দেখেই তাদের কাছে মনে হইতেছে যে এইটা একটা কাইন্ড অফ মানে একটা ইভেল বা সামথিং মানে মানে ভয়ের কোনো কিছু জিনিসটা গাছটাকেই তাদের কাছে একটা ইভেল টাইপের জিনিস লাগতেছে ভাইয়াস তার ফ্রেন্ডকে বলতেছে যে মানে এই এই যে 
গাছটা দেখছো গাছটা কিন্তু অন্যরকম মানে डिफरेंट একটা জিনিস আর এই যে পাথরগুলো পড়ে আছে দেখছো এগুলো কিন্তু একটা মনে হচ্ছে যে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে রাখা এগুলো মনে হচ্ছে না যে এগুলো খুব মানে আর কি স্ক্যাটারড ভাবে পড়েছিল এগুলো কিন্তু বোল্ডারস এবং দেখো এই গাছটার এখানে একটা চ্যাপটা পাথর রাখা দিস ইজ সামথিং डिफरेंट এটা একটা অন্যরকম একটা ব্যাপার তো তারা যখন এসব কথা বলতেছে তার বন্ধু বলতেছে আচ্ছা দাঁড়াও আমি একটু দাঁড়াই ভাই আমি একটু ধমপান করব বলতে বলতে তার বন্ধু ওখানে দাঁড়ায় মানে তার তার সাথে সিগারেট ছিল সে লাইট করলো সিগারেট খাচ্ছে কথা বলতেছে এবং তারপর তারা অন্যান্য কিছু গল্পে মানে গল্পে মেতে গেল কথা বলতেছে তো এক পর্যায়ে ফাইয়াজের কাছে মনে হলো যে সে বেশ টায়ার্ড তার কাছে মনে হলো যে এই যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তারা কথা বলতেছে এইটাতে তার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার অনেক টায়ার্ড লাগতো সে তার ফ্রেন্ডে বললো যে ইউ নো আমরা উই শুড রেস্ট আমরা একটু বসি রেস্ট করি কারণ বেশ টায়ার্ড হয়ে গেছি এত হেঁটে আসছি পায় ব্যথা বলছে ওয়াই নট বসো এতক্ষণ দাঁড়াই থেকে কিলাম তো তারা দুইজন বসলো এবং সে বসার জন্য তারা ফাইন্ড আউট করলো সেই চ্যাপটা পাথরটারেই এবং দুইজনই বসলো বসে হেলানো দিল পাশে এবং এই পর্যায়ে তাদের বেশ ভাল লাগতেছে এবং তারা একটা কুলকুল শব্দ শুনতেছে নদীর পাশে একদম নীরব কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু পাখি ডেকে উঠতেছে কেমন ক্যাট 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 শব্দে তো ওইটা পাচ্ছে এবং কেমন লাগতেছে এবং এক ঘেমি টাইপের হয়ে গেছে জায়গাটা মানে আর কি এই শব্দটা তাদের কাছে মানে এমন একটা এক ঘেমি হয়ে গেছে যে এক ঘেমিতে ঘুম চলে আসলো এবং দুজনে কিন্তু মানে উইদাউট নোয়িং কেউই বুঝতে পারলো না যে তারা কখন ঘুমায় পড়ছে ওইখানে ওয়েল বেশ অনেকখানি সময় পার হয়েছে এবং কতক্ষণ পার হয়েছে বলতে পারবে না ফাইয়াজ লাভ দিয়ে উঠছে ফাইয়াজ লাভ দিয়ে উঠছে অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ডার্ক অলরেডি তখন অলরেডি অন্ধকার হয়ে গেছে ফায়াজ দেখতেছে যে সে অন্ধকার এক জায়গায় বসে আছে খুব একটা আলো নাই আলো যতটুকু পড়ছে সেটা হচ্ছে আকাশে চাঁদ উঠছে সেই চাঁদের আলো তো ফায়াজ ভয়ে কেঁপে উঠছে কয়েক সেকেন্ড কারণ তার কাছে মনে হচ্ছে সে কোথায় কয়েক সেকেন্ড সে বুঝতে পারে নাই আর সে হাজার হলো অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ বাঙালি সে বাংলাদেশের মানুষ এবং সে ছোটবেলায় গেছে ইংল্যান্ডে তো সে আসলে প্রথম থেকেই চিন্তা করতেছে যে আসলে যে এই জিনিসটা কীরকম হলো হঠাৎ করে এই যে আসলাম এসে এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ে গেলাম এরকম এতক্ষণ ঘুমায় নিলাম কেমনে সম্ভব তো সে তার ফ্রেন্ডের দিক তাকালো তার ফ্রেন্ড তখনও ঘুমাচ্ছে তো সে তার ফ্রেন্ডকে ধাক্কা দিয়ে উঠাইলো উঠায় বললো যে ওয়েক আপ ওয়েক আপ উঠছে ওর বন্ধু উঠছে বলছে কী হয়েছে তো বন্ধু অবাক মানে কী হয়েছে বলে এরকম অন্ধকার কেমনে বলতেছে যে উই স্ল্যাপড আমরা ঘুমায় গেছিলাম এইখানে আমি জানি না কেমনে ঘুমাইছিলাম বাট আমরা ঘুমায় গেছিলাম আর এই যে আমরা উঠলাম দেখতেছ তো এখন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং আকাশে চাঁদ এই চাঁদের সাথে একটা কুয়াশা টাইপের এই জঙ্গলের মধ্যে হালকা একটা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে মানে একটা ধূসর কুয়াশা লেয়ারের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে এবং সেটাতে মানে চাঁদের আলো পড়ে আরও কুয়াশাটা রহস্যময় হয়ে গেছে মানে এতটাই রহস্যময় হয়েছে বলার মতো না মানে বেশ শ্রেণী লাগতেছে তাদের পিছনে ওক গাছটার দিকে তারা তাকালো উইচ ওয়াজ অ্যাবাউট টুয়েলভ টু ফিফটিন ফিট হাই এরকম হবে বারো থেকে পনেরো ফিট হাইয়ের মতো ওইটার দিকে তাকায় মনে হচ্ছে যে ওইটা একটা দানব হাত পা মানে মানে হাতে যে ডালগুলাকে মনে হচ্ছে হাত পা এরকম কোড়ায় রাখছে তাদের দিকে এরকম তো বেশ ভয় লাগলো তাদের কাছে দুজনের কাছেই ভয় লাগছে তো তার ফ্রেন্ড বলতেছে রিল্যাক্স ইনো এটা কিচ্ছু না আমরা এখানে এসে যে ঘুমায় গেছি টায়ার্ড ছিলাম সো উই ক্যান গো ব্যাক তো ভাইয়াস বলতেছে এই রাত্রেবেলা তুমি এখন এখান থেকে যাবা কেমনে সম্ভব নদীর পার ধরে এতদূর হাঁটবা এবং এখন কয়টা বাজে দেখো ঘড়িতে তাকালো ঘড়ি তাকায় দেখতে সাড়ে সাতটার মতো বাজে তখন তো মানে একটু আগেই হয়তো সন্ধ্যা হয়েছে তো বলতেছে যে আমাদেরকে তো খুঁজবে ওরা খুঁজলে তো হবে কল দিবে ওরা তখন কি করলো তাদের সেলফোন বের করলো সেলফোন বের করে খুব অবাক কাণ্ড যে সেলফোনে কোনো নেটওয়ার্ক নাই সেলফোন বের করলো বের করে দেখে যে কোনো নেটওয়ার্ক নাই মানে খুবই আশ্চর্যজনক একটা ব্যাপার মানে এখানে এসে যে নেটওয়ার্ক খারাপ ফেলবে সেটাও তারা বুঝতে পারে নাই খুব অবাক হলো যে নেটওয়ার্ক এখানে নাই কেমনে তো যাই হোক খুবই মানে খুবই মানে ভয় পাইছে ওরা এবার নেটওয়ার্ক নাই দেখে এখন চিন্তা করলো যে কাউকে তো ডেকেও হেল্প পাওয়া যাবে না আর হাঁটতে থাকলে এই রাতের বেলা বাঘগুলা কিভাবে গেছে কোথায় হারিয়েছে তো যদিও নদীর পার ধরে হেঁটে আসছে তারপরও যদি রাতের বেলা আসলে কেউই এরকম রিস্কটা নিতে চায় না এতখানিক রাস্তা যেটা নাকি তারা হেঁটে আসছিল প্রায় দুই তিন ঘন্টা চার ঘন্টা হেঁটে আসছে এতখানিক রাস্তা আবার ফিরে যাবে রাতের বেলা এখন বলতে তাহলে এখন কি করব তাহলে এখান থেকে যাব তার ফ্রেন্ড বলতেছে ইটস ব্যাটার যে আমরা এখানে থাকি অ্যান্ড নেটওয়ার্ক যদি 
আর ওখানে রিসর্টের লোকদেরকে ফোন করব তাদেরকে বলবো যে আমরা এখানে আসি তো ফায়াজ বলল যে ওকে আমরা এটাই করি তাহলে আর কিছু করার নাই এই জায়গাটা চুপচাপ আসি বসে থাকি এখানে তো বলতেছে যে দেখো এর থেকে বেটার আইডিয়া কিছু নাই কারণ আমরা অন্য রাস্তা জানি না আরো সামনে গেলে আর কি আছে আইরন নো এদিক দিয়ে ফরেস্টের এই পাশ থেকে হাঁটলে আরো ভিতরে ঢুকে যাব কারণ এই ওক গাছের ভিতর দিকে যা দেখা যাচ্ছে পুরোটাই আস্তে ধীরে গাছ গাছালি একদম মানে বোঝা যাচ্ছে নিবিড় তো বসে আছে ওরা পাথরের উপর অনেকক্ষণ আসলে কিং করতো ববি মোড় কিচ্ছু করার নাই যদি ফিরে যেতে যায় কোথায় যাবে তাও ঠিক নাই আবার রাস্তাও হারাই ফেলতে পারে রাতের বেলা এবং তারা আসছে দিকে তাদের কাছে ফ্ল্যাশ লাইট বলতে তাদের মোবাইলের যে লাইট আছে ফ্ল্যাশ লাইট এইটাই এর বাইরে কিন্তু কিছু নাই এনিওয়াইস বসে আছে দুইজন আলাপ করতেছে সময় পার হচ্ছে না অনেকক্ষণ বসে আছে মনে হইতেছে যে সময়টা একটা মানে ভারী একটা পাহাড় তাদের পিঠে চেপে বসছে কথাও নাই খুব একটা তো যাই হোক এক সময় তারা বললো যে আমরা চুপচাপ বসে আছি কেন কথা বলি আমরা গল্প করি ইত্যাদি ইত্যাদি তো দুই ফ্রেন্ড টুকি টাকি কথা বলতেছে তো বিভিন্ন কথার মধ্যে তার ফ্রেন্ড তুলছে যে কালকে শুনছিলি যে এখানে যে বলছে যে এখানে ওয়েরউলফ আছে ওয়েরউলফ একটা মিথ প্রচলিত আছে তো এলে শুনে বলতেছে যে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কালকে যতটুকু তাদের কাছে জিনিসটা অন্যরকম লাগছিল আজকে কিন্তু তাদের কাছে আরো ভয়ের লাগতেছে ব্যাপারটা কারণ কি ইউরোপে একটা বনে বসে আপনারা যদি ইউরোপের কোনো জঙ্গলে থাকেন ইউরোপের জঙ্গল কিন্তু ডিফারেন্ট মানে আসলে আমাদের জঙ্গলের মতো না আর এইখানকার পরিবেশটা আরো ডেঞ্জারাস কেমন জানি আপনার গাছগুলো দেখলেই আপনাদের কাছে ভয় লাগবে এরকম একটা ব্যাপার তো এইখানে বসে যখন তারা এটা নিয়ে আলাপ করতেছে তাদের কাছে একটু ই লাগতেছে তো ভাইয়াস বলতেছে আরে বাদ দিয়ে এগুলা এগুলো মিথ এত বছরের পুরানো জিনিস এইখানে এগুলো আছে নাকি যাই হোক কিন্তু ভয় কিন্তু লাগতেছে তারপরে বলতেছে যে এখানে যে স্যাক্রিফাইস করতো মানুষ শুনছিলি তাহলে কোথায় বলছিল যে এই নদীর পাড়ে একটা জায়গা আছে এই সে তো শুনতেছে চুপচাপ শুনে তারা বলতেছে আচ্ছা এইসব কাহিনী বাদ এইসব কাহিনী এখন আলাপ করিস না কারণ আমরা এখন এখনটা জায়গায় আছি যে জায়গাটা আসলেই ভয়ের তো এর মাঝে হঠাৎ শুনতে পেল এই পুরো বনটা মনে হলো জীবিত হয়ে গেল জীবিত হয়ে গেল মানে কি এতক্ষণ যে নৈশব্দ কাজ করতেছিল সেখানে হঠাৎ মনে হলো পোকা মাকড় একসাথে ডাকা শুরু করলো মানে ইট ইস ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ কারণ একসাথে হঠাৎ মানে মনে হচ্ছে একটা সাইলেন্স থেকে হঠাৎ করে বের হয়ে আসছে তারা সাইলেন্স থেকে হঠাৎ করে একটা শব্দের জগতে চলে গেছে এবং বোনের মাঝে মনে অনেকগুলো পোকা একসাথে ডাকা শুরু করছে তো সে তার ফ্রেন্ডে বলল যে এটা একটু অন্যরকম লাগতেছে না বলে কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট তারপরে একটা কান্নার শব্দ শুরু শুনব কান্নার শব্দটা কেমন জানি মনে হচ্ছে খুব দূর থেকে আসতেছে বেশ খানিকটা দূর মানে মনে হচ্ছে যে সেখান থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে তাদের এই বনের ভেতরে যদি যায় সেখান থেকে কেউ একজন কাঁদতেছে এবং কান্নার শব্দটা নারী কণ্ঠের এবং কেমন যেন বিশাল তো দুই বন্ধু প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ভয় পাওয়ার পরে একজন একজনকে মানে চেপে ধরল যে মানে কি এটা শব্দ কে কাঁদতেছে ফ্রেন্ড বলতেছে যে আই হোপ যে এখানে কোনো আত্মা নাই মানে সে তো বিদেশি ওর ফ্রেন্ডটা বিদেশি ফায় আছে সে বলতেছে আই হোপ এখানে কোনো মানে সোল এরকম এখানে ঘোরাঘুরি করতেছে না কোনো ইভেল সোল বা কিছু কারণ জঙ্গলের মধ্যে এরকম অনেক কিছু থাকে বা উইচ থাকে এটা আমি শুনছি ভাইয়াস বলে যে লেটস নট পে অ্যাটেনশন অ্যাটেনশন না দিয়ে আমরা চুপচাপ বসে থাকি তো অনেকক্ষণ অ্যাটেনশন না দিয়ে বসেছিল তো কান্নাটা একসময় থেমে গেল মানে আর নাই ভাইয়াস বলতেছে যে তাহলে এক কাজ কর এখানে যেহেতু রাত্রে বসেই থাকতে হবে আর এখন পর্যন্ত কিন্তু এখানে কোনো মশা কামড়ায় নেই আমাদেরকে তো একদিক থেকে আমরা বেঁচে আসি এই অঞ্চলে মশা নেই তাহলে এক কাজ কর তোর হাতে লাইটার আছে লাইটার দিয়ে আগুন ধরা আগুন ধরায় আমরা এখানে একটা মানে আগুন তৈরি করি পাতা টাতা কুড়ায় আন আমরা তো দুজনে মিলে যেটা করে তাদের কিন্তু ফ্ল্যাশ লাইট নাই মোবাইলের যে লাইট নিয়ে বের হয় মানে এদিক ওদিক তাকাতে তো দুই ফ্রেন্ড এদিক ওদিক যায় হাঁটতে হাঁটতে একজন এই পাশে যায় একজন ওই পাশে যায় খুঁজতেছে তো মোটামুটি দুজনের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হয়েছে মানে প্রায় হবে মানে দুজনের মধ্যে প্রায় শ দু এক ফিট ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হয়ে গেছে তখন দুইশো ফিটের মতো ডিস্টেন্ট ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে গেছে দুই ফ্রেন্ডের মধ্যে তো এই দুইশো ফিটের মতো ডিস্টেন্স কিন্তু বেশ ডিস্টেন্স এবং জঙ্গলের মধ্যে এবং তারা কিন্তু দুজনেই বলছে যে আমরা যদি এই যে হাঁটতে হাঁটতে একটু সামনে হারায় যে দুজনের মধ্যে ই না থাকে তাহলে কিন্তু ফিরে আসবে এই জায়গাতেই এটা মনে রাখি দুজন এই কথা বলে দুজন হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়েছিল এবং যে বেশ পাতা ছোট ডালপালা এগুলো কুড়াচ্ছে তো ফাইয়াজ চলে গেছে একটা জায়গা সেখানে যে দেখতেছে যে বেশ কিছু ডালপালা পাতা পড়ে আছে তো সেগুলো ফাইয়াজ
এখন মোবাইল ফোনটা তো আর সে মানে ই করতে পারতেছে না লাইটটা জ্বালায় রাখছে তো সে চিন্তা করলো যে তার মোবাইল ফোনটা সে পকেটে রাখবে তো ফায়াজের যেই গেঞ্জিটা পরা ছিল গায়ে সেই গেঞ্জির বুকের কাছে একটা পকেট ছিল তো সেটার মধ্যে সে তার মোবাইল ফোনটা ভরে সে পাতাগুলো দুই হাত দিয়ে গোছায় আনে তো গোছায় আনতেছে ওখানে দেখতেছে যে পাতাগুলো একটু ভিজা ভিজা মানে একটু ফগি ফগি মানে কারণ ওয়েদারের কারণে ভিজা ভিজা তার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো আগুন জ্বলবে কিনা সেইগুলো চিন্তা করতেছে কতগুলো ছোট ছোট ডাল পাইছে এগুলো নিছে এমন সময় তার কাছে হঠাৎ করে মনে হলো তার ঠিক পেছনে একটা শব্দ এবং নারী কণ্ঠের কেমন জানি একটা কান্না এবং হামিং মিশানো একটা শব্দ তো সে ফট করে ঘুরে সেদিকে এবং ফট করে ঘুরতে যে তার পকেট থেকে তার মোবাইল ফোনটা ঠাস করে পড়ে যায় মাটিতে এখন মাটিতে যে পড়ছে তার যে লাইটটা লাইটের অংশটা হচ্ছে পেছন দিকে তো মানে তার ক্যামেরার সাথে ওইটা উল্টা হয়ে পড়ছে ফায়াজ শুধু দেখতেছে মানে চোখে তাড়াতাড়ি খুঁজতেছে সে যে তার কাছে মানে কোথাও মাটিতে একটু আলোর সোর্স পায় কিনা কেন সেটা নিচু হয়ে পড়লো হয়তো একটু আলো বেরোবে এরকম অন্ধকারে এর মাঝে সে দেখলো তার থেকে প্রায় পাঁচ সাত ফিট দূরে একটা অবয়ব এবং তার গায়ে মনে হচ্ছে একটা সাদা গাউন পরা সাদা গাউন পরা এবং সে মানে এরকম মানে হাতটাকে দুই পাশে তুলে কেমনে যেন মোচরায় মোচরায় সামনের দিকে আসতেছে এবং সাদা গাউনটা সে বুঝতে পারছে আকাশে চাঁদের আলো আছে তো গাছের ফাঁক দিয়ে সেটা পড়তেছে এবং সে কিন্তু আরও খেয়াল করলো এটা যখন আর একটু কাছে আসছে এবং সেটার মুখের মধ্যে হালকা চাঁদের আলো পড়ছে সে স্পষ্ট দেখতেছে ভাইয়া যে স্পষ্ট দেখতেছে জিনিসটা যেটা আসছে সেটা মুখের স্কিনটা ডিফারেন্ট মানে এটা মানুষের মতো না মানে যদিও ফেসটা মানুষের কিন্তু মুখের স্কিনটা মানুষের মতো না মনে হচ্ছে অনেক মানে পুরোনো হয়ে গেলে মানে পচে গেলে বা যে মামির যেরকম চেহারা থাকে কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট এবং চাঁদের আলো পড়ছে যে তার চোখের জায়গাগুলো সাদা এটা সে দেখতে পাচ্ছে চোখের জায়গাগুলো সাদা পুরো ফাইয়াজ ভয়ের চোটে সে মাটিতে বসে পড়লো কারণ সে আসলে আর কোনো ওয়ে দেখলো না সে কি করবে মাটিতে বসে হাত রাখছে তার মোবাইল ফোনটা খোঁজার জন্য এবং সে নিজের অজান্তে দোয়া পড়া শুরু করছে এখন যখন দোয়া পড়তেছে তখন তার মনে হলো তার আশপাশ দিয়ে কিছু দৌড়ানো শুরু করছে মানে মানে ফিস ফিস মানে মানে একটা শব্দ মানে মনে হচ্ছে দৌড়ায় যে মানে খুব দ্রুত যদি দৌড়ায় পাথার মধ্যে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে এরকম তো সে দোয়া পড়তেছে আর তার মোবাইল হাতাচ্ছে এবং সে মানে খোঁজ খুঁজতেছে তো তো খুব দ্রুত চোখের এক কোনায় তার একটা ই পড়লো যে মাটির মধ্যে হালকা আলো পড়ে আছে পাতার পাশে সে বুঝলো এটা তার মোবাইল ফোন সে দ্রুত থাবা দিল দিয়ে তার মোবাইলটা উঁচা করলো খুব ভাগ্য ভালো যে লাইটটা নেবে নাই তাহলে মোবাইলটা খুঁজে পেত না সে হাতে নিল দেখো মোবাইলে কাদা মাটি লাগছে তো আলো পড়তেছে এক জায়গায় আলো পড়তেছে তো সে দোয়া পড়তেছে দোয়া পড়তেছে তো একবার সে ঘুরে যখন নাকি আলোটা ফেলছে সামনে দেখার জন্য হঠাৎ দেখে তার ঠিক কয়েক হাত দূরে একটা মুখ এবং মুখটা সম্পূর্ণ কালোর মধ্যে লাইক ওই যেরকম বললাম যে রিঙ্কেল একটা ই এবং চোখ দুটো সাদা এবং তার দিকে ই করে রয়েছে মানে মুখটা একদম তো ভয়ের চলে সে চিৎকার করে উঠলো ফায়াজ চিৎকার করে সে দৌড় দিল এবার আর তার কোনো খেয়াল নাই সে দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে কতক্ষণ দৌড়াচ্ছে খেয়াল নাই এবং চিৎকার করতেছে এক সময় সে পাশ থেকে তার ফ্রেন্ডের গলা শুনতেছে চিৎকার করে যে কি ব্যাপার তুই তুই চিৎকার করতেছিস নাকি ভায়াজ ওয়ার হ্যাপেন তো সে বুঝলো তার কাছাকাছি ফ্রেন্ড আছে দৌড় দিয়ে সে ওই জায়গায় দৌড় দিল মানে ফ্রেন্ডের দিকে মানে যেখান থেকে শব্দ শুনছে তো মোটামুটি দৌড়াইতে যে সে এক জায়গায় তার পা বেঁধে গেল একটা ডালের মধ্যে শেকড়ের মতো একটা ডাল পা বেঁধে ধাপ করে পড়ছে পড়ার পরে তার হাত থেকে মোবাইল ফোনটাও ছিটে পড়ছে সামনে তো এইবার আলো আছে সামনের দিকে এবং সে তাকায় দেখলো তার থেকে সেই মোবাইলটা ফোনটা পড়ছে সেখান থেকে আলোও বেরোচ্ছে একটু তার থেকে কিছুটা দূরে বাম দিকে সেই যে মুখটা দেখছিল সেই মুখটা তাহার দিকে তাকায় হাসতেছে এবং তার ফ্রেন্ডের গলায় ডাকতেছে তাকে মানে খুবই ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতেছে এবং তার ফ্রেন্ডের গলায় ডাকতেছে একদম সেম ফ্রেন্ডের কণ্ঠ প্রচন্ড রকমের ভয় পেয়ে যায় ফাইয়াজ এবং সে কাঁপতে থাকে থরথর করে এবং মানে ভয়ঙ্কর প্রচন্ড রকম ভয় পাইছে ফাইয়াজ এবং মানে সে দেখতেছে যে তার ফ্রেন্ডের মতো কণ্ঠে কথা বলতেছে এবং তার দিকে তাকে হাসতেছে গাউন পরা একটা মহিলা এবং তার চেহারা ওরকম মামির মতো শুষ্ক এরকম চোখগুলো সাদা এবং ফাইয়াজ মানে মনে করছে সে আকাশ বাতাস ফাটায় চিৎকার করবে কিন্তু তখন হঠাৎ করে তার মনে হলো তাকে দোয়া পড়তে হবে সে দোয়া পড়া শুরু করে এবং যখন দোয়া পড়ে তখন থেকে ফস করে তার সামনে থেকে জিনিসটা নাই আর তার একটু পরে সে দেখে তার ফ্রেন্ড হেঁটে আসছে তার ফ্রেন্ড হেঁটে আসছে এবং সে 
ফ্রেন্ড এসে বলছে ও লর্ড ও লর্ড বলে তাকে ধরলো ফাইয়াসকে যে লাইট দেখে আসছে বলে যে তোরে আমি দেখতেছিলাম আমার আমি এমন একটা ধাঁধায় পড়ছি তার পাশে বসে বলতেছে আমার মনে হচ্ছে যে আমার আশপাশে তুই বারবার ডাকতেছি আমি যেখানেই যাই তুই নাই আমি যেখানেই যাই তুই নাই পরে আমি বের হয়ে আসছি তোর ডাক শুনে মনে হলো যে খোলা জায়গাটায় তুই সেখানে এসে দেখলাম যে পাথরের উপরে একটা মহিলা দাঁড়ায় আছে এবং দূর থেকে আমি চাঁদের আলো তো শুধু বুঝতে হচ্ছে একটা অবয়ব হঠাৎ করে দেখলাম তার মাথাটা স্লাইড করে পড়ে গেল সেখান থেকে থপ করে বলের মতো পুরো নিচে এবং আমি চিৎকার করে দৌড়াইলাম এবং দৌড়াই তোকে খুঁজতেছি তো ফাইয়াজ সাথে সাথে উঠলো ফ্রেন্ডে বললো যে এই কাহিনী দুজন বললো যে আমরা আলাদা হতে পারবো না এখান থেকে আমরা চল দুজনেই হাত ধরে হাঁটতেছে তো ফাইয়াজ তার বন্ধুকে বললো যে আমি তোর দোয়া পড়ে ফুদিয়া দেখবো এটা কি আসলে তুই নাকি তো ফ্রেন্ড বলে কেন বলে যে না আমি একটু আগে একটা ভয়ঙ্কর সিন দেখছি যে সিনটা ছিল এরকম তো সে তখন দোয়া পড়ে ফ্রেন্ডে ফু দেয় দেখে যে না তার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডই আছে এবং তার ফ্রেন্ড বলে যে আমিও তো তোর ট্রাস্ট করতে পারি না বলে যে আমি তো আমার নিজস্ব ধর্মীয় জিনিস রিসাইড করতেছি তুই বুঝবি এটা তো কোনো ইভেলের পক্ষে সম্ভব না তো যাই হোক তারা দুজন হাঁটা দেয় বলে যে আমরা এখানে থাকবো না নদীর পাড় ধরে হাঁটতেছে রাত্রেবেলা মোবাইলের ফ্লাইশ লাইট জ্বালায় এবং বেশ খানিক্ষণ পরপর লাইট নিভে গেলে ওরা আবার জ্বালায় নিতেছে এরকম যখন চলতেছে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে দেখলো যে ওরা সিগনাল পাইছে এবং সিগনাল পাওয়ার সাথে সাথেই ওরা তখন সাথে সাথে কল দেয় ওদের যে ঈদের আছে রুমমেট করে আছে তাদের একজনকে কল দেয় এক ফ্রেন্ডকে এবং সেই ফ্রেন্ড ফোন ধরে সাথে সাথে তারা খুব টেন্স ছিল ওরা কোথায় তো বলে যে আমরা এরকম এরকম হারাই গেছিলাম এরকম এরকম কাহিনী আমরা এখানে আটকে আসি আমাদেরকে এখানে সেভ কর কি হিসে তো তখন তাদের এই কাহিনী শুনে তখন সাথে সাথে তার ফ্রেন্ড ওই রিসোর্টের যে ম্যানেজমেন্ট তাদেরকে বলে এবং তারা ওরা ওদেরকে বলো ওইখানে থাকো ওখান থেকে ই করো না তোমার যেহেতু ওখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া গেছে লোকেশনটা অন করে দাও লোকেশনটা অন করছে তো তার বেশ খানিক্ষণ পরেই দেখে যে একটা তারা স্পিড বোটে করে ওখানে আসে একটা বোট ছিল মানে ইঞ্জিন চালিত বোট সেটাতে করে আসে এসে ওদেরকে ওখান থেকে রেস্কিউ করে তো যাই হোক এটা ছিল ফাইয়াজের সেই একটা বিশাল ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এবং সে প্রচন্ড রকমের ভয় পাইছিল ওখানে তো যখন তাদেরকে রেস্কিউ করে ওই বোটে উঠায় বোটে উঠানোর পরে তখন তারা ওই ফ্রেন্ডকেও বলে যে এরকম এরকম কাহিনী হয়েছে এবং এই দেখছি মোটামুটি বলে তো ওইখানে ওই রিসোর্টের যে সেই কেয়ারটেকার ছিল সে বলে যে তোমাদেরকে বলছিলাম কালকে রাতে যে এই জায়গায় অনেক মিথ আছে এবং এই মিথ কিন্তু সত্য মিথটা কিন্তু মিথ্যা না এখানে কিন্তু অনেক কিছু মানে মিথ মিথিক্যাল যে জিনিসটা মানুষ আলাপ করে অনেকে কিন্তু অনেক কিছু দেখে হয়তো এই ওয়ারুফের ব্যাপারটা ওইভাবে কেউ দেখে নাই বা এখনকার সময়ে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক কিছু ওইভাবে দেখা দেয় না বাট আবার অনেক অনেক কিছু দেখে তোমরা যেখানে হেঁটে চলে গেছিলা অ্যাকর্ডিং টু ইউর স্টেটমেন্ট সেই জায়গাটা কিন্তু সেই স্যাক্রিফেসিয়াল গ্রাউন্ড যেটা কথা তোমাকে বলছিলাম তোমরা সেখানে চলে গেছিলা এবং ওইখানে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ডিমন আছে মানুষ কিন্তু দিনের বেলাও পা মারায় না ওইখানে মানুষ ভয় পায় জায়গাটারে তোমরা কি মনে করো এখানে হাঁটতে গেছিলা আই ডোন্ট নো বাট তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে মেনশন দেখাইতে নিয়ে যাব আপাতত তোমরা রিল্যাক্স হও তোমরা যা দেখে আসছো এটাই অনেক ভয়ের তো ফাইয়াজ অনেক ভয় পেয়েছিল এবং সে ওই দিন বাসায় যখন ফিরে যায় রিসোর্টে সে তখন তার যে এই যে ফ্রেন্ড ছিল সাথে দুইজন একই একই রুমে থাকে তারা তখন ওই দিন এবং একই রুমে থেকে তারা মানে গল্প করতে করতে রাত পার করে দেয় তারা আর ঘুমাইতে পারে না ওই দিন রাত্রে অ্যাকচুয়ালি এবং তাদের জন্য একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং ফাইয়াজ এটা দেখে পরের দিন মানে তারপর দিন তার ইকে বলে তাদের যে কেয়ারটেকারকে যে আমি ম্যানশনে যাব ম্যানশনটা দেখতে চাই তো ওই ম্যানশনটা দেখতে নিয়ে গেছিল তাদেরকে কেয়ারটেকার তো ম্যানশনটা যে দেখছে ম্যানশনটা নাকি ভেরি স্পুকি বলে যে সেখানে যে ঢোকার যে গেটটা সেটাই দেখি ভয় লাগবে এরকম একটা অবস্থা বাইরের থেকে এবং ভিতরে যখন নিয়ে গেছে ফাইয়াস মনে হচ্ছিল সে তো আসলে তার আগের দিন রাতেই ভয়ঙ্কর একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে তার তার ওই দিনই মনে হচ্ছিল যে এইখানে কিছু একটা প্রেজেন্স আছে তার কাছে বারবার মনে হইতেছিল কিছু একটা হাসতেছে ভিতর থেকে মানে এরকম একটা অবস্থা তো কেয়ারটেকার তাদের নিয়ে গেছে এবং সেখানকার গাইড ছিল গাইড ঘুরে ঘুরে দেখাইলো তাদেরকে সবকিছু এবং তারা সেখানকার সেই কোচও দেখছে যে যেই কোচটার কথা প্রচলিত আছে এই কোচটাকে মানুষ রাতের বেলা অনেক সময় দেখে যে কোচটা চলতেছে সেখানকার রাস্তা দিয়ে মানে সেই যে চ্যারিয়ট চলতেছে সেখান দিয়ে সেটাকেও দেখাইছে এবং ফাইয়াস বেশ ভয় পাইছে ফাইয়াস বলছে যে আমার যদি মানে এরকম অ্যাবিলিটি থাকতো তাহলে আমি ওখানে থাকতাম থেকে ওইটাকে দেখার চেষ্টা করতাম যে
তো আসলে আমার ওখানে আর এতদিন থাকার মতো সুবিধা ছিল না বাট আমি পারতামও না তো আমি জাস্ট ওখানে দেখছি ম্যানশনটা এবং বেশ ভয় লাগছে এবং আমি শুনলাম যে সেখানে সেই ম্যানশনে নাকি মাঝে মাঝেই মানুষ দেখে মানে হঠাৎ হঠাৎ রাতের বেলা এরকম সেই চ্যারিয়টটা বের হয় এবং চ্যারিয়টর যে যে কোচওয়ান যে তার তারও কিন্তু সোফার যে সেই সোফারেরও কিন্তু মাথা নাই এবং সেই যে প্যাসেঞ্জার যে চলতেছে তারও মাথা নাই এবং এইটা এখান দিয়ে চল অনেক সময় তো এবং সেই যে মূল যে অত্যাচারী লোক ছিল ওখানকার কথিত আছে যে সে নাকি সেখানকার যে তার যে ট্রেজার আছে তার কিছু ট্রেজার আছে সে সেগুলোকে হাইট করে রাখছে সেখানকার একটা গ্রেভিয়েড আছে পুরানো সে গ্রেভিয়েডের মধ্যে কোথাও সবাই বিশ্বাস করে এবং সেখানে অনেক ট্রেজার হান্ডার নাকি ওখানে গেছিল গোপনে সে ট্রেজার খুঁজতে এবং ট্রেজার খুঁজতে যে নাকি মারা গেছে এবং তাদের মৃত্যুটা হয়েছে এরকম যে তাদের চেহারা দেখছে যে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে আছে এবং মানে সেটা যারা পাইছে তাদেরকে হার্ট অ্যাটাক করা অবস্থায় পাইছে সো জায়গাটা অনেক ভীতিকর এবং সে গ্রেভিয়ারটাও দেখছে ফাইয়াজ যাই হোক ফাইয়াজ পরে ব্যাক করে চলে আসে ওখান থেকে এবং এটাই ছিল ফাইয়াজের কাহিনী এবং ফাইয়াজ বলছে যে এছাড়াও তার জীবনে বেশ কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে যেগুলোর মধ্যে বেশ ভীতিকর এলিমেন্ট আছে যদিও হয়তো এরকম ভয়ঙ্কর সাইটিং নাই বাট ভীতিকর এলিমেন্ট আছে যেগুলো সে সেগুলো শেয়ার করবে পরে বলছে যেমন সে সাবওয়েতে দেখছে অদ্ভুত জিনিস এবং এরকম আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যাই হোক আমি আশা করব ফাইয়াস পরবর্তীতে তার সেই এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করবেন আমি কেমন পারলাম তার কাহিনীটা শেয়ার করতে আমি জানি না আর পরবর্তীতে আমি চাইবো ফাইয়াস পারলে আপনার নিজের ভয়েস একটা দিয়েন নিজের ভয়েসে যদি একটা ভয়েস ক্লিপ দিতে পারেন তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয় আমরা বৈচিত্র্য চাই আমরা অদ্ভুত নিতে চাই যে সবাই নিজের ভয়েস ক্লিপ পাঠান সেটাতে আমাদের জন্য অনেক ভালো হয় আমরা তাহলে সেই কাহিনীগুলো সুন্দর করে শেয়ার করতে পারি এবং মানুষ একটা বৈচিত্র্য পায় অনেক কণ্ঠে যদিও আমার কাছে অনেক রিকোয়েস্ট আসে অনেকেই বলেন যে বাবু ভাই আমরা চাই আপনার একার কণ্ঠে একটা এপিসোড হোক সম্পূর্ণ কাহিনীগুলো আপনি বলেন এরকম আমি পেয়েছি এবং আবার এরকম রিকোয়েস্ট পেয়েছি শুধু আপনি আর ডক্টর এইচ দুজন মিলে একটা এপিসোড করেন তো সেটা আমরা সব সময় চেষ্টা করি আসলে চেষ্টা করি যে কোনো একটা এপিসোড বা একা যদি একটা এপিসোড করতে যাই আপনার জানেন এটা অনেক কষ্টের এরকম কিন্তু হয়েছে যে অতীতে আমি আর ডাক্তার এইচ মিলে এপিসোড করেছি কারণ তখন আসলে কোনো ভয়েস ক্লিপ ছিল না কাহিনী যা ছিল লিখিত কাহিনী এবং সেগুলো আমি শেয়ার করেছি এবং ডাক্তার এইচকে দিয়েছি উনিও তার হাজার ব্যস্ততার মাঝে তিনি শেয়ার করেছেন তিনি অনেক ডাক্তার এইচ অনেক ব্যস্ত মানুষ একজন ব্যস্ত একজন মানুষ এবং তিনি অনেক কষ্ট করে সময় বের করে রেকর্ডিংটা করেন তো অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার এইচকে আমার পক্ষ থেকে তো যাই হোক আজকের মতো আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে রমজান মাস রমজানের রাত সাহারি খেতে হবে রোজা রাখতে হবে রোজা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছে আমরা সবাই দোয়া করি আমরা যেন আমরা সুন্দর করে আমল করতে পারি এবং এগুলো যেন কবুল হয় আমরা যেন ক্ষমা পাই এবং আমরা যেন সুন্দর করে রমজান মাসের সবগুলো হক আদায় করতে পারি আর সামনে ঈদ উল ফিতার স্পেশাল অ্যাপিসোড আসছে আপনারা সবাই স্পেশাল অ্যাপিসোডের জন্য কাহিনী এখনো পাঠিয়ে যাবেন আমরা কিন্তু একদম শেষ পর্যন্ত মানে স্পেশাল অ্যাপিসোডের আগ দিন পর্যন্ত কাহিনীগুলো আমরা কালেক্ট করব এবং চেষ্টা করব যত পারি এখনো অনেক লিখিত কাহিনী আছে সব শেয়ার করতে পারবো কি না স্পেশাল অ্যাপিসোড আমি জানি না চেষ্টা করব যতগুলো পারা যায় কারণ আমার নিজে শেয়ার করতে হবে কারণ আপনারা কিন্তু লিখে পাঠিয়েছেন বেশিরভাগ কাহিনী তো সেগুলো আমার এবং ডাক্তার এইচ এর পড়ে শোনাতে হবে পড়ে শোনাতে মানে আমাদের মতো শেয়ার করব চেষ্টা করব। যাই হোক আজকে আর কথা না বাড়িয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে আজকে চলে যাই ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে আপনাদের সাথে দেখা হবে ঈদ স্পেশাল অ্যাপিসোডে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য দোয়া করুন আর আল্লাহ হাফেজ অ্যাডভান্স ঈদ মোবার